Vân thành phố Tử Đồng, một người thanh niên xách theo một cái hộp quà tặng, ăn mặc quần áo là mua ở cửa hàng ven đường, biểu tình hững hờ. Anh bị người đời gọi là phế vật, vì nghèo kiết xác chẳng có gì, suốt 3 năm chỉ đi xe máy điện thậm chí đến cô vợ cũng không tin tưởng và tác vào mặt anh ngay giữa tiệc đại thọ của bà nội. Nhưng thật ra anh lại là con của một gia tộc siêu cấp giàu có, là lão đại của băng xã hội đen khép tiếng của Vân Thành, chủ nhân của chiếc siêu xe tiền tỷ này, là hàng tam thiên con rể của một gia tộc nhị lưu là Tô Gia, chồng của đệ nhất mỹ nhân Vân Thành Tô Nghênh Hạ. Ba năm trước thanh niên phóng khoáng, vô dụng này được Tô Gia lão gia chủ đích thân chỉ định hôn ước, gã vào Tô Gia trở thành chủ đề bàn tán của mọi người ở Vân Thành, hàng tam thiên thân phận thật sự, chỉ có Tô Gia lão gia chủ một người biết được, hai tháng sau hôn lễ. Tô Gia lão gia chủ bị bệnh qua đời, từ đây hàng Tam Thiên thân phận không người biết. Sau hôn lễ 3 năm, hàng Tam Thiên cùng vợ vào ăn tiệc mừng thọ của bà nội mà mọi người đều chê cười anh chỉ là đồ vô dụng, chỉ đáng sách dép cho vợ. Thanh niên này là Tô Hải Siêu anh họ của Nghênh Hạ và là anh vợ của hàng Tam Thiên, giữa đám đông cười cực tức tiếng nói kinh thường. Thứ sách trên tay cậu là quà cho bà nội sao, cậu đến để chọc cười à, đại thọ 80 tuổi của bà nội mà chuẩn bị phèn vậy sao. Nhìn quà của tôi đi loại trà phổ nhĩ lâu năm này đáng giá 80 vạn tệ đấy, cô vợ nên hạ thấy chuyện bất bình thì ra mặt thay chồng nói, đủ rồi đấy cái này có gì mà khoe đâu chứ. Cô Hải siêu vên mặt, chỉ tay về phía hàng tam thiên nói với nên hạ một tên phế vật như cậu ta cũng xứng để anh khoe khoang trước mặt sao, anh chỉ cảm thấy nó kinh thường ngày đại thọ của bà nội mà thôi, lẽ nào em cũng như tên vô dụng không hiểu chuyện này sao, hay là ở cùng nó lâu như thế trong phong cách em thay đổi rồi. Nhìn vợ bị ức hiếp hàng tam thiên nắm chặt tay tức giận. Ồ vậy sao hàng tam thiên bước tới, cầm lấy hộp phổ nhĩ của Tô Hải Siêu ngửi ngửi. Rồi nói phổ nhĩ này của anh quả nhiên không đúng lắm. Tô Hải Siêu thấy hàng tam thiên đụng vào hộp phổ nhĩ của mình thì hốt hoảng vội giật lại. Cậu làm cái gì thế quà tặng cho bà nội là thứ cậu có thể đụng vào sao? Hàng tam thiên vừa cười vừa nói, thất lễ rồi, chỉ là tôi đột nhiên nghĩ ra có một người bạn từng nói với tôi phổ nhĩ này. Phân làm ba cấp năm phẩm càng lâu năm thì càng quý, nhưng có những thương gia bất lương sẽ phơi trà thật lâu để đẩy giá cao hơn. Hộp trà trong tay anh không chỉ trên lệch về mùi hương lại còn có màu xanh sẫm của trà sống, chứng tỏ hộp trà của anh do cố ý để lâu không phơi đủ thời gian sẽ có hại đến sức khỏe. Thấy Tô Hải Siêu đã tái mặt, mồ hôi chảy đầm đìa hàng tam thiên bước tới lên giọng chấp vấn lần này anh tặng thứ hàng nhái có ảnh hưởng tới sức khỏe này cho bà nội, rốt cuộc là có âm mưu gì. Bị vạch mặt giữa đám đông, Tô Hải Siêu cất giọng phản bác. Hai năm nay bà nội đã không còn uống trà nữa sao tao có thể hại bà ấy chứ? Hàng Tam Thiên tiếp tục thêm lời, thì ra là anh biết bà nội không uống trà tặng hàng nhái cũng không bị phát hiện. Mọi người xung quanh đều bàn tán cho rằng, Tô Hải Siêu thật to gan dám lừa bà nội trong lễ đại thọ này, bị chỉ trích bởi nhiều người xung quanh Tô Hải Siêu liền chỉ tay về phía hàng Tam Thiên hướng mũi dư luận, nói bậy đây đều là tên vô dụng như mày bị ra dựa vào mày mà cũng hiểu về trà sao. Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán về hàng tam thiên cho rằng anh chỉ là người đàn ông nội trợ trong gia đình, không biết gì mà còn tỏ ra hiểu biết sỉ nhục Tô Hải Siêu. Cô vợ nên hạ nắm cổ áo của hàng tam thiên hỏi anh thật sự hiểu sao, đừng có gây thêm chuyện nữa em, yên tâm người anh em của anh sẽ không gạt anh đâu. Lúc này bà nội cũng bước ra hỏi, có chuyện gì mà lại có nhiều người đứng ở đây náo nhiệt như thế? Ngân hạ bước tới nói với bà rằng, hàng tam thiên thấy trà phổ nhĩ lâu năm, mà anh họ chuẩn bị làm quà mừng thọ cho bà là hàng giỏm, muốn nhờ bà kiểm tra xem là hàng thật hay giả. Tô Hải Siêu vẻ mặt đầy lo lắng đưa hộp trà cho bà nội. Hắn cho rằng lần này nhất định sẽ bị bẻ mặt, vì lộ chuyện đã tặng đồ giả cho bà nội trong buổi tiệc mừng đại thọ. Nhưng bà nội sau khi nhìn qua hộp trà của Tô Hải Siêu lại nói hộp trà này là thật, làm hắn vô cùng sửng sốt bà nội đã nói ra hộp trà này là thật thì chắc chắn là đồ thật. Mọi người xung quanh đều cho rằng hàng tam thiên quả nhiên đang diễn kịch, ra vẻ là người trong nghề vì lễ vật không bằng, nên mới vu oan cho người khác, đều bắt hàng tam thiên phải xin lỗi Tô Hải Siêu. Hàng tam thiên cố gắng giải thích và nói bà nội xem kỹ lại hộp trà nhưng lúc này nên hạ đã thẳng tay tác vào mặt chồng, đủ rồi mau xin lỗi đi sau cái tác trời dáng của vợ hàng tam thiên nhìn lại mới nhận ra, xung quanh có rất nhiều người đang nhìn họ với ánh mắt kinh thường. Anh cúi đầu xin lỗi Tô Hải Siêu nói rằng, là tôi có mắt không trồng nên mới nhìn nhầm, Tô Hải Siêu đắc ý nói vào tai hàng Tam Thiên, nhìn thấy rồi chứ cho dù bà nội biết là giả thì bà ấy cũng sẽ giúp tao, bởi vì tao là cháu trai của bà còn mày chỉ là một thằng rể vô dụng. Sau khi hàng Tam Thiên chịu đủ s
hàng tam thiên hỏi vợ, em muốn anh thay đổi sao, thế giới này chỉ có em mới có thể khiến anh thay đổi mà thôi. Ngân hạ rơi nước mắt thất vọng nhìn chồng cho rằng, ở tô gia anh mãi mãi chỉ là phế vật không thể nào thay đổi. Hàng tam thiên nhìn vợ, vẻ mặt anh đầy nỗi bất hận trong tim, thời gian nhất định sẽ cho đám người tô gia biết cái gì gọi là bản lĩnh thật sự. Ở buổi lễ mừng đại thọ của bà nội, mọi người thi nhau mời bà ăn đủ các loại đồ ngon và tặng đủ các loại quả khác nhau, ai cũng cười đùa nói chuyện vui vẻ. Khi này có nhân viên hất hải chạy vào báo cho lão phu nhân rằng, có người của hàng gia mang lễ vật tới, đại diện người của hàng gia đọc danh sách quà tặng, gồm đủ loại vàng bạc ngọc ngà và những thứ bảo vật quý giá, đã thế có cả một núi tiền mặt cứ như là đang dân xính lễ. Bà nội hỏi người đại diện là muốn đưa xính lễ cho vị tiểu thư nào của nhà bọn họ, người phụ trách nói rằng anh ta chỉ phụ trách đưa quà đến, những chuyện khác đều không biết. Mọi người xung quanh đều cho rằng người ra tay hào phóng tặng quà xính lễ. Chính là yên kinh hàng gia nổi tiếng ở Kinh Thành Hàng Tam Thiên vừa uống ly rượu vừa tỏ vẻ khó chịu Hàng gia đúng là nực cười Đã đuổi mình ra khỏi nhà Ép mình ở rễ suốt 3 năm thế mà bây giờ lại giả bộ mang lễ vật tới Cô vợ nên hạ nghe đến hàng gia cũng nghĩ ngay tới hàng Tam Thiên Nhưng cho rằng anh chồng vô dụng của mình không thể nào là vị công tử của hàng gia này Mọi người xung quanh đều không biết là vị tiểu thư nào có phúc Được công tử nhà giàu tặng quà như thế Chị họ của Tô Nghênh Hạ là Tô Diệp Hàm lên tiếng nói đầy đắc ý, đương nhiên phải là cô gái xinh đẹp tài giỏi nhất là tôi rồi còn có thể là ai vào đây chứ, bổn tiểu thư xinh đẹp như vậy còn phải đoán làm gì. Ai cũng phản đối cho rằng mình mới là người có cơ hội được gả vào hàng gia. Tô Hải Siêu nói rằng ai ở đây cũng đều có cơ hội trừ người được tán tụng là đệ nhất Mỹ nữ Vân Thành, sớm đã được gả cho phế vật bây giờ chỉ có thể chấp mắt đứng nhìn. Chị họ Diệp Hàm cười gật. Bước tới chế diễu nên hạ cảm ơn em nhiều lắm cũng may là em đã sớm gả đi nhường lại vị trí này cho chị đấy. Tô Hải Siêu nói thêm còn phải cảm ơn hàng tam thêm nữa, nhờ cậu ta tìm đến mang nên hạ đi nên mọi người mới có phúc phần này. Nên hạ chịu phải những lời chế diễu thì tức giận đứng bật dậy, các người đừng ức hiếp người quá đáng. Bà nội khụ, cất tiếng nói, các ngang cuộc cãi vã nói rằng tất cả bình tĩnh lại, vì mấy thứ này bà đã lo hết rồi, quà xính lễ này nên thuộc về ai ta sẽ giao cho người đó. Hàng Tam Thiên nhận ra bà nội muốn dẹp chuyện để được yên thân. Nhưng lại mặc kệ người khác mà cắt ngang lời của vợ mình, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, cả buổi tiệc mừng thọ mọi người đều cười nói vui vẻ, bỏ qua tâm trạng bất ổn của vợ chồng Hàng Tam Thiên. Tối ấy ở nhà Tô Nghênh Hạ, mẹ vợ tưởng Lam cho rằng năm đó mình có mắt như mù, mới gả con gái cho một tên phế vật vô dụng, chỉ mặt nói rằng cũng là tại bố vợ Tô Quốc Diệu vô dụng, cho nên mới để một tên vô dụng như Hàng Tam Thiên vào nhà của mình. Hôm nay còn đắc tội với lão Thái Thái, thì gia sản của Tô Gia sẽ không còn phần cho họ. Mẹ vợ nói ông bố lập tức bảo tụi nhỏ ly hôn, để nhà họ được yên ổn. Bố vợ Tô Quốc Diệu nói, rằng ông nội đã để lại di chúc nói là không được ly hôn, hơn nữa nếu ly hôn sẽ khiến người khắp thành phố này cười nhạo. Mẹ vợ tưởng Lam không muốn vì thể diện của Tô Gia mà để cả nhà bọn họ phải chịu thiệt. Bây giờ địa vị của nhà bọn họ rất thấp, cái gì xấu cũng đều đổ cho bọn họ làm. Hàng Tam Thiên đứng sau bức tường, cầm điếu thuốc phì phèo, nghe những lời phàn nàn của mẹ vợ, Nghênh Hạ nói rằng cô sẽ không ly hôn với Hàng Tam Thiên. Mẹ vợ tưởng Lam nghe vậy thì tỏ ra hốt hoảng, con điên rồi sao lẽ nào con muốn sống cùng thằng vô dụng đó suốt đời à, con không điên Nghênh Hạ nói rằng, ba năm nay mấy việc nhà và bếp nút đều là do Hàng Tam Thiên làm, tuy con xem thường nhưng chưa bao giờ hận ông chồng của mình, hơn nữa bà nội cũng sẽ không đồng ý để hai đứa ly hôn, vì bà xem trọng thể diện của Tô Gia hơn tất cả mọi thứ. Bố mẹ vợ nghe vậy cũng không thể nói thêm được điều gì. Tối hôm ấy hàng Tam Thiên vào phòng, đúng lúc vợ đang thay đồ mà không gõ cửa, thấy nên hạ hai mắt ướt đẫm nước mắt. Hàng Tam Thiên nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc hỏi vợ, em muốn khiến anh thay đổi sao, nên hạ nghẹn ngào nắm chặt lấy tay hàng Tam Thiên. Anh nói xem sao em lại không muốn anh thay đổi chứ, nếu đúng như hôm đó, anh nói với em, chỉ có em mới có thể thay đổi được anh, vậy thì em không muốn trở thành chuyện cười, bị người khác xem thường. Em muốn có một cuộc sống tôn nghiêm, khiến những người xem thường em phải hối hận. Hàng Tam Thiên ôm vợ vào lòng nói rằng, chỉ cần em muốn thì sẽ được. Hôm sau Hàng Tam Thiên đến gặp mẹ ở Hàng Gia, không ngờ rằng một đứa con bị bỏ rơi suốt bao năm như mình vẫn có ngày còn giá trị lợi dụng. Mẹ nói rằng bà nội muốn bà mang Hàng Tam Thiên quay về bởi vì cha con bệnh nặng, anh con thì ở tù. Bây giờ chỉ có con mới có đủ tư cách để chống đỡ cho Hàng Gia. Hàng Tam Thiên nghiêm mặt.
hàng tam thiên ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời thì ra trong mắt mẹ bất công chỉ là chuyện của ba năm trước anh trai của hàng tam thiên đã dùng miệng lưỡi để thuyết phục bọn họ còn tam thiên từ nhỏ đến lớn chưa từng biết nịnh nọt ai bao giờ bất kể có thành tích tốt thế nào cũng không làm người khác cảm động bà nội vì sợ tam thiên cướp đi vị trí thừa kế của anh trai nên đã đuổi anh ra khỏi nhà hàng tam thiên thẳng hắn hỏi nếu như không phải anh ta đang ở trong tù thì các người có thèm ngó ngàng tới tôi không nếu như không phải hàng gia không có người thừa kế thì các người có còn nhớ đến hàng tam thiên này tồn tại trên đời không hàng tam thiên nói rằng bà nội và mẹ đều không xứng làm bà và mẹ của mình anh nói rằng mẹ phải đồng ý với mình một điều kiện muốn anh quay trở về giúp đỡ hàng gia để chuộc lỗi thì bà nội đã quyết định thành lập một công ty mới ở vân thành do hàng tam thiên toàn quyền quản lý đưa cho cậu một số vốn để vận hành dù hàng gia đang lâm vào cảnh khốn cùng nhưng bà nội vẫn hoài nghi về năng lực của hàng tam thiên và muốn tạo thử thách cho anh Hàng Tam Thiên định nhân dịp cho bà biết ai mới là người có tư cách kế thừa hàng gia, giành lại tất cả những gì mà hàng gia đã nợ mình. Ba ngày sau tin tức hàng gia thiết lập công ty mới là công nghiệp nhược thị, đã dấy lên cơn sóng dữ dội ở Vân Thành. Hàng gia chính là ông lớn trong ngành bất động sản của Trung Quốc, công ty mới lập này đã mua hết các khu đất hoang chưa khai phá ở thành Tây, để quy hoạch thành khu mới. Mọi người ở Tô Gia cho rằng hàng gia gửi lễ vật cho nhà bọn họ hai hôm trước, chính là yên kinh hàng gia này. Chị họ Tô Diệp hàm cười lớn tỏ ra đắc ý xem ra bùng tiểu thư sắp được cả vào hào môn gia tộc rồi, các người đừng có đố kỵ đấy nhé, đáng thương cho ai đó phải gả cho một tên phế vật vô dụng. Lúc này Tô Thị đang mở buổi họp nói về chuyện chính sự, bà nội nói rằng công ty Tô Gia bọn họ kinh doanh vật liệu xây dựng, nếu hợp tác với công ty công nghiệp nhược thủy sẽ có lợi ích rất lớn, có điều đến nay các doanh nghiệp vân thành cử người đến tỏ ý hợp tác làm ăn với công nghiệp nhược thủy đều bị từ chối. Cha của Tô Hải Siêu Tô Quốc Lâm lên tiếng nói thêm rằng, bọn họ cũng đã cử người qua nhưng ngay cả ông chủ của doanh nghiệp Nhược Thủy cũng không gặp được, bà nội nói cử người đi lần nữa, đến khi có cơ hội hợp tác không gặp được chủ thì đứng đợi ở cửa công ty mỗi người thay phiên một ngày. Khi này anh họ Tô Hải Siêu lên tiếng nói với bà nội, nên hạ gần đây rảnh rỗi không có việc làm chi bằng để nó đi trực cửa đi. Mọi người ở Tô Gia đều cho rằng nên hạ không có việc gì làm. Phải cố gắng vì công ty cho rằng công việc đợi người đơn giản như vậy là thích hợp với đệ nhất mỹ nữ lắm rồi. Bà nội cũng lên tiếng hỏi nên hạ cháu đồng ý chứ, lúc này nên hạ nhận được tin nhắn từ hàng Tam Thiên, nói rằng cô nên kiếm cơ hội nói chuyện hợp tác với công nghiệp nhược thủy hàng gia. Nên hạ không ngờ ông chồng vô dụng của mình lại chủ động bảo đi nhận việc khổ sai. Nhưng nghĩ lại tình hình trước mắt cũng không dễ để cô từ chối, nên hạ liều mình tin vào hàng Tam Thiên, nói với bà rằng cháu đồng ý đi nhận việc này. Bố con Tô Hải Siêu nói rằng nếu nên hạ bỏ lỡ cơ hội gặp mặt ông chủ công nghiệp Nhược Thủy thì sẽ không gánh nổi trách nhiệm. Nếu lại làm hỏng việc thì Tô Gia giữ cô lại cũng chẳng có tác dụng gì, nên hạ nói mọi người không cần lo vì cô sẽ hoàn thành tốt lần hợp tác này. Mọi người ở Tô Gia đều cười cợt cho rằng não nên hạ đã bị uống nước rồi nên mới dám nhận việc làm ăn lớn này. Tô Hải Siêu nói rằng nếu nên hạ bàn bạc thành công, thì hắn sẽ gọi cô là đại tỷ và bưng trà rót nước còn nếu nên hạ không làm được thì phải cút ra khỏi Tô Gia. Chiều hôm ấy, hàng Tam Thiên ngồi uống cà phê với huynh đệ ông chủ tiệm tạp hóa hóng vợ tan ca để ngắm nhìn, ba năm qua ngày nào Tam Thiên cũng đến đây để nhìn vợ tan ca mưa gió cũng không thiếu hôm nào, còn chuẩn giờ hơn cả quẹt thẻ báo danh đi làm, ông chủ tạp hóa thắc mắc hàng Tam Thiên ngày nào cũng chỉ nhìn vợ tan làm mà không biết thân đưa đón, anh cũng thấy hàng Tam Thiên không phải người bình thường, không hiểu sao lại đi ở rễ nhà Tô Gia, tiếng xấu của hàng Tam Thiên vốn đã lan ra khắp Vân Thành. Ông chủ tạp hóa tò mò không biết vì sao hàng Tam Thiên phải chịu đựng nỗi tủ nhục trong nhiều năm như vậy. Hàng Tam Thiên cho rằng chính vì thằng rể nhà giàu như mình mà vợ anh ở công ty phải bị người nhà châm chọc, hạnh phúc buồn tuổi đều phải tự mình chống đỡ so với cô ấy thì chút nhẫn nhịn của anh cũng không đáng chút nào. Tối hôm ấy Tam Thiên đi chợ về nhà, thấy mẹ vợ đang mắng mỏ nghênh hạ, có phải con điên rồi không? Cô Hải Siêu có ý thách thức con, hắn chính là muốn đuổi chúng ta ra khỏi tô gia tránh cho sau này phải phân chia tài sản đó. Bố mẹ vợ đều lo lắng nếu bị đuổi ra khỏi tô gia thật, thì không biết sau này bọn họ sẽ sống ra sao. Hàng Tam Thiên nói mẹ cứ tin tưởng vào năng lực của vợ con cô ấy nhất định sẽ làm được. Mẹ vợ tưởng Lam lên tiếng vẫy tay xua đuổi hàng Tam Thiên, loại vô dụng như cậu còn không giúp đỡ việc nhà lại nói linh tinh gì thế, đi nấu cơm đi nghênh hạ bỏ ngoài tai những lời của mẹ theo chồng vào bếp. Cô nhìn hàng Tam Thiên đang làm công việc cơm nước,
vì quá vui mừng mà hàng Tam Thiên đã làm rau bị khét. Anh nói rằng vợ cứ yên tâm về chuyện hợp tác với công ty Nhược Thủy. Bởi vì ông chủ của công nghiệp Nhược Thủy là bạn học rất thân với anh. Hôm sau ở công ty Tô Gia, Tô Hải Siêu cười nói với Tô Diệp Hàm sau khi nghe cuộc điện thoại báo cáo của người đang theo dõi Tô Nghênh Hạ, cho rằng em họ của mình không có não nên mới để tên chồng vô dụng hàng Tam Thiên đi xe máy điện chở đến công ty công nghiệp Nhược Thủy. Tô Diệp Hàm cũng cho rằng Nghênh Hạ đang cam chịu số phận chờ đợi bị đuổi ra khỏi Tô Gia. Tô Hải Siêu muốn nhóm người Tô Diệp Hàm đứng về phía mình, cho dù Nghênh Hạ có bàn được chuyện làm ăn này hay không ai cũng muốn cắt đứt quan hệ với nhà Tô Nghênh Hạ có thằng rễ vế vật vô dụng. Hàng Tam Thiên chở vợ tới trước cửa công ty công nghiệp Nhược Thủy, anh đưa giấy tờ tài liệu cho vợ, nói cô đừng lo lắng vì với năng lực của mình thì lần hợp tác này chắc chắn sẽ thành công. Nghênh Hạ cầm giấy tờ hợp tác bước vào cửa công ty, tiếp viên vừa nhìn thấy vợ của Tam Thiên đã không để cô giới thiệu câu nào, lập tức tươi cười chào đón, cô là Tô Tiểu Thư phải không? Giám đốc chung đã chờ lâu rồi mời đi bên này. Mọi chuyện thuận lợi đến mức khó tin làm nghênh hạ cũng phải kinh ngạc vài phần. Khi cô vừa bước ra từ trong thang máy đã có một tấm thảm đỏ trải sẵn ngay trước mắt, hai hàng nhân viên xếp hàng ngay ngắn chào mừng Tô Tiểu Thư đã đến bàn chuyện với công ty bọn họ. Giám đốc của công ty công nghiệp Nhược Thủy Trung Lương bước ra chào đón Tô Nghênh Hạ nói rằng, anh là người phụ trách hạng mục Tây Thành và hợp tác với quý công ty hợp đồng đã chuẩn bị xong, Tô Tiểu Thư xem qua không có vấn đề gì thì ký luôn. Ngân Hạ nghe vậy thì vô cùng bất ngờ cô không ngờ việc hợp tác lại có thể cứ thế là ký luôn không cần phải bàn bạc gì cả, mà chuyện xảy ra đều vô cùng thuận lợi khiến Ngân Hạ vô cùng bối rối không nói được câu nào. Chuyện này là sao chứ? Giám đốc Trung Lương nói rằng ông chủ của bọn họ xã giao rất nhiều nên bình thường không trực tiếp ra mặt, nếu Tô Tiểu Thư có câu hỏi gì cứ nói thẳng với tôi là được, Ngân Hạ vẫn chưa hết bối rối thắc mắc hỏi, chúng ta vẫn chưa bắt đầu bàn bạc chính thức giám đốc Trung không phải đang đùa tôi đấy chứ. Chuyện lớn như vậy sao có thể đùa được bọn tôi đã nghiên cứu qua và rất tin tưởng vào năng lực của Tô Tiểu Thư, tin rằng Tô Tiểu Thư sẽ không làm chúng tôi phải thất vọng. Sau khi hợp đồng đã được ký xong nên hạ vui vẻ, cầm giấy tờ hợp đồng ra gặp chồng, bọn họ quyết định tối nay phải mở vài chai sâm vanh quý ra ăn mừng thật lớn. Khi này nên hạ nhận được tin nhắn có buổi họp hội nghị gia tộc khẩn cấp. Cô lập tức đi đến văn phòng vật liệu của công ty Tô Thị, mấy người ở Tô Gia đều cười nói, cảm thấy Tô nên hạ chẳng có dáng vẻ gì của một người bận rộn. Tô Hải Siêu đứng phắng dậy, hỏi chấp vấn Tô Nghênh Hạ lời hôm qua chắc chị không quên chứ. Lời hôm qua cậu nói cũng không quên chứ, Nghênh Hạ rút ra bản hợp đồng hợp tác với công ty công nghiệp Nhược Thủy để trước mặt bà nội mời bà xem. Tô Hải Siêu ngơ ngác, mồ hôi chảy đầm đìa cho rằng Nghênh Hạ đã tự mình làm giả hợp đồng, chứ không thể ký được hợp đồng lần này. Tôi đâu phải loại ngu si như cậu tùy tiện làm giả hợp đồng làm sao qua mắt được bà nội, hợp đồng tôi đã bàn xong rồi giờ chính là lúc cậu thực hiện lời hứa đó. Tô Hải Siêu hoảng hốt không muốn làm chuyện bẻ mặt này, cho rằng Nghênh Hạ chỉ là dựa vào may mắn, chứ không phải là dùng năng lực của bản thân để hoàn thành công việc nên không tính. Bà nội nói dám cá thì phải dám nhận, Tô Hải Siêu không còn cách nào khác đành phải bưng trà rót nước mời chị Hà. Bà nội nói giải tán cuộc họp, mọi người về chuẩn bị để ngày mai tiếp đón giám đốc chung của công ty Nhược Thủy đến bàn công việc. Cả gia tộc mở hội nghị khẩn cấp chưa kịp nói được câu nào thì đã kết thúc buổi họp. Tô Hải Siêu run rẩy đứng bưng nước. Đến khi mọi người đều đã ra về hết vẻ mặt hắn đầy nổi cay cú thề rằng nhất định sẽ khiến Nghênh Hạ phải trả giá cho việc làm hắn bẻ mặt lần này. Tối hôm ấy ở nhà của Tô Nghênh Hạ, mọi người cùng nhau ăn mừng chuyện vợ của Tam Thiên đã trở thành người phụ trách hạng một thành Tây, đều cười nói cho rằng con gái của ba mẹ thật may mắn. Hàng Tam Thiên nói rằng không phải dựa vào may mắn mà lại nhờ vào thực lực của Nghênh Hạ. Mẹ vợ tưởng Lam nghe vậy lại dở giọng chấp vấn Hàng Tam Thiên, đây là công lao của Nghênh Hạ nhà tôi liên quan gì đến cậu? Nghênh Hạ tuy biết đây là công lao của chồng, nhưng cô cũng không thể nói gì. Lúc này Nghênh Hạ nhận được cuộc gọi điện thoại của bà nội, nói rằng người phụ trách hạng mục sẽ đổi thành Tô Hải Siêu, mấy ngày này Nghênh Hạ cứ ở nhà nghỉ ngơi là được. Tô Hải Siêu đã đến nhờ bà nội chuyển người phụ trách sang cho hắn mới vừa lòng. Hắn nói với bà nội rằng, Nghênh Hạ cũng chỉ là một người phụ nữ nếu để cô nắm quyền thì sản nghiệp của Tô Gia sẽ rơi vào tay của hàng Tam Thiên, hắn cũng chỉ vì suy nghĩ cho Tô Gia. Nên mới muốn tranh giành công lao với Tô Nghênh Hạ. Bà nội nói Tô Hải Siêu không cần phải nịnh nọt nữa, chút tâm tư cõn con của cháu bà còn không biết sao. Sau này đừng làm bộ mặt giả tạo lộ liễu trước mặt ta nữa.
cũng cảm thấy mình đã phải gả cho một ông chồng vô dụng không có tiếng nói với mẹ chồng. Hàng Tam Thiên vào phòng an ủi nên hạ em vẫn ổn chứ, đừng vội ủ rũ em yên tâm hạng mục này trừ em ra không ai có thể phụ trách. Thiếu chủ hàng gia gọi điện cho giám đốc công ty công nghiệp Nhật Thủy Trung Lương, người phụ trách xí nghiệp Tô Thị trong cuộc đàm phán ngày mai đã đổi thành Tô Hải Siêu, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ. Ngày hôm sau giám đốc Trung Lương đến sảnh lớn tầng 1, vật liệu xây dựng công ty Tô Thị. Tô Hải Siêu bước ra khúng đúng đón tiếp, giới thiệu mình là người phụ trách của Tô Gia về hạng mục lần này, mặc cho Tô Hải Siêu giới thiệu bản thân. Giám đốc Trung vẫn tỏ vẻ không quan tâm hỏi Tô Nghênh Hạ tiểu thư đâu. Tô Hải Siêu hấp tấp trả lời rằng Nghênh Hạ đã bị ốm từ giờ thủ tục hợp tác với quý công ty sẽ do hắn phụ trách. Giám đốc Trung Lương nghe vậy liền quay mặt bỏ đi nói rằng việc hợp tác sẽ đợi sau khi tiểu thư chữa khỏi bệnh rồi nói tiếp. Tô Hải Siêu cố gắng lôi kéo giám đốc Trung nói rằng. Năng lực nghề nghiệp của hắn giỏi hơn Tô Nghênh Hạ sẽ không có ảnh hưởng gì đến chuyện hợp tác với quý công ty. Giám đốc Trung nói rằng Tô Hải Siêu không cần phải giải thích thêm nữa. Nếu Tô Thị đã không có thành ý như vậy thì chuyện hợp tác lần này cũng nên xem xét lại. Giám đốc Trung Lương không nói không rằng, lập tức rời khỏi cửa công ty Tô Gia, làm Tô Hải Siêu vô cùng hốt hoảng. Bà nội sau khi biết chuyện cũng đứng phắn dậy, ra hỏi Tô Hải Siêu cho rằng thằng cháu đã làm gì đắc tội với người ta nên người ta mới muốn xem xét lại chuyện hợp tác. Tô Hải Siêu giải thích với bà nội rằng giám đốc Trung vừa mới đến không thấy Nghênh Hạ ở đây thì liền bỏ đi luôn, nhưng mà hợp đồng cũng ký rồi anh ta còn có thể hối hận được sao? Bà nội tỏ ra lo lắng với thằng cháu Hải Siêu. Cháu không nhìn xem người đứng sau công nghiệp Nhược Thủy là ai hả? Cho dù anh ta có đưa tiền vi phạm hợp đồng đến trước mặt cháu thì cháu có dám lấy không? Bà nội nói rằng chức danh phụ trách này là do Tô Hải Siêu nhận nếu hắn không làm được thì phải chịu trách nhiệm. Tô Hải Siêu lập tức gọi điện cho Nghênh Hạ. Bảo em họ ngay lập tức đến công ty nhưng không ngờ người bắt máy lại là hàng Tam Thiên. Tam Thiên nói nghênh hạ đã bị ốm rồi nên không nghe được điện thoại. Tô Hải Siêu nói hàng Tam Thiên lập tức đưa điện thoại cho nghênh hạ vì anh không có tư cách, chưa kịp để anh vợ nói hết câu hàng Tam Thiên đã tắt máy cái phục làm Tô Hải Siêu vô cùng sôi máu thứ rắc rưởi lại dám tắt điện thoại của tao. Hàng Tam Thiên mày cứ đợi đấy, sau đó Tô Hải Siêu nhanh chóng đến tận nhà em rễ gõ cửa cọc cọc. Khi hàng Tam Thiên vừa mở cửa ra, Tô Hải Siêu đã lập tức phun nắm đấm tới hàng Tam Thiên, đồ rắc rưởi như mày lại dám tắt điện thoại của tao à. Hàng Tam Thiên nhanh chóng né tránh cú đấm của anh vợ, tung ra một đạp thẳng vào bụng khiến Tô Hải Siêu ngã ngửa xuống đất. Cô vợ nghênh hạ nghe thấy tiếng động lớn cũng lập tức chạy ra. Tô Hải Siêu ôm bụng run rẩy quỳ dưới đất, chỉ mặt hàng Tam Thiên, anh dám đánh tôi à anh có biết hợp đồng bay mất sẽ có hậu quả gì không? Hàng Tam Thiên nói rằng, Người quyết định đổi người phụ trách là bà nội có chuyện gì thì mời đích thân bà nội đến đây nói chuyện. Không để cho Tô Hải Siêu nói thêm câu nào nữa, hàng Tam Thiên đã lập tức đóng cửa cái rầm. Anh nói với Nghênh Hạ rằng, bên công nghiệp Nhược Thủy muốn chỉ định Nghênh Hạ làm người phụ trách, nếu không sẽ hủy hợp đồng với Tô Gia, là Tô Hải Siêu gấp quá nên mới tới đây cầu xin Nghênh Hạ. Hàng Tam Thiên tươi cười cho rằng nhất định bà nội sẽ tới đây, cầu xin Nghênh Hạ đến bàn chuyện với công ty công nghiệp Nhược Thủy. Tối ấy sau khi biết chuyện hàng Tam Thiên đã thách thức đích thân bà nội tới xin nghênh hạ, mẹ vợ tưởng Lam đã mắng hàng Tam Thiên là đồ sao chổi không để cho nhà bọ họ sống yên ổn. Nghênh hạ lên tiếng bên vực chồng, mẹ nói đủ rồi đấy Tam Thiên cũng vì con nên mới làm như vậy. Mẹ vợ tưởng Lam bực bội lên tiếng mắng nhiếc, sau khi nó vào cái nhà này đã liên lụy cho chúng ta còn chưa đủ sao mà con còn nói thay cho nó, hai đứa lập tức ly hôn ngay cho tao. Nghênh hạ bỏ ngoài tai những lời của mẹ cô dắt hàng Tam Thiên vào phòng. Hàng Tam Thiên cảm ơn vợ vì đã bằng lòng bảo vệ cho anh, anh nói rằng mình cũng đã quen từ lâu, nên chuyện cũng không nghiêm trọng. Nên Hạ nghiêm túc hỏi chồng, anh còn cười được sao hợp đồng này rõ ràng là anh giật dây phía sau, rõ ràng là anh không phải chịu đựng những lời này. Tại sao lại không nói? Tam Thiên cho rằng thứ vợ chịu đựng còn nhiều hơn mình, nên anh không có tư cách mà để ý. Hôm sau, khi Hàng Tam Thiên còn đang giả vờ ngủ thì Nên Hạ đã dậy từ sớm, cô mặc quần áo thể dục dẫm chân đánh thức anh dậy. Sau đó rủ hàng Tam Thiên cùng chạy bộ buổi sáng. Nên Hạ đã phát hiện ra hàng Tam Thiên luôn lén chạy bộ theo mình mỗi buổi sáng. Cô nói sau này cùng nhau chạy bộ buổi sáng đi, đừng đi theo em từ đằng xa nữa. Hai người chạy đến gần con đường lưng núi, thì Nên Hạ đột nhiên dừng lại. Cô mong muốn được chạy bộ trên con đường này, và hít thở không khí trong lành ở đây. Hàng Tam Thiên nói rằng có biệt thự ở lưng
nói giám đốc trung lương phái người đi đấu giá biệt thự ở lưng núi giám đốc trung nghe vậy lo lắng nói tiểu thiếu gia tiền của hàng gia chỉ dùng để phát triển công ty mà thôi không thể mua biệt thự cá nhân được khi này hàng tam thiên lấy ra một tấm thẻ đen đưa cho giám đốc trung nghe nói anh ở hàng gia cũng phụ trách hợp tác với công ty phong thiên phải không trung lương vừa tỏ ra bất ngờ vừa trả lời đúng ạ à, công ty phong thiên vẫn luôn hợp tác thân thiết với hàng gia chủ tịch tần lâm của phong thiên là người có quan hệ lâu năm với tôi chủ tịch sao cũng chỉ là con rối mà thôi những lời này của hàng tam thiên khiến cho giám đốc trung lương vô cùng bất ngờ anh cho rằng nếu tiểu thiếu gia coi chủ tịch tần lâm là con rối vậy thì hàng tam thiên mới là ông chủ thật sự của công ty phong thiên hàng tam thiên nói rằng năm 12 tuổi anh đã thành lập công ty cho riêng mình và bắt đầu gây dựng thế lực riêng công ty tên là phong thiên chính là một cây kiếm trên đầu hàng gia những lời của hàng tam thiên cất lên khiến giám đốc chung có cảm giác kinh sợ hàng tam thiên nói rằng trong thẻ này là tài sản cá nhân của anh biệt thự đó bằng mọi giá cũng phải mang về giám đốc chung liền cúi đầu vâng lời hàng tam thiên chuyện biệt thự cứ giao cho tôi chuyện của công ty phong thiên tôi cũng sẽ không nói cho ai biết hàng tam thiên giao việc cho giám đốc xong thì rời khỏi công ty công nghiệp nhược thủy chỉ cần là thứ vợ muốn thì cho dù là cả thế giới anh cũng phải mang về hôm sau quả nhiên bà nội đã đích thân tới nhà nghênh hạ làm bố mẹ vợ hàng tam thiên vô cùng kinh ngạc mẹ đến đây sao không nói trước một tiếng để con xuống đón bà nội nói nghe nói nghênh hạ ốm nên bà mới đến đây thăm mẹ vợ tưởng lam nói nghênh hạ vì sợ lây cho bà nên đã ở trong phòng nhưng lúc này hàng tam thiên đã bưng trà bước ra nói rằng nghênh hạ không ốm mẹ vợ tưởng lam nghe vậy bỗng chốc tỏ ra tức giận với hàng tam thiên còn bà nội thì thắc mắc không biết là cháu rể có ý gì hàng tam thiên nói rằng nghênh hạ đã lấy được hợp đồng của công ty công nghiệp nhược thủy thì người phụ trách hạng mục phải là nghênh hạ vì chuyện chuyển đổi người phụ trách cả bà và tô hải siêu đều sai nên hai người đều phải đến đây xin lỗi hiện giờ chỉ có nghênh hạ mới có thể chắc chắn ký được hợp đồng lần này bà nội nghe cháu rể đối đáp như vậy cũng tỏ ra thắc mắc cậu không sợ làm tôi cáo ném hết hợp đồng rồi đến xử lý mấy người sao hàng tam thiên cho rằng vì tổn thất của tô gia quá nặng nề nên bà sẽ không làm vậy anh muốn bà nội coi trọng nghênh hạ cũng là vì muốn tốt cho tô gia khi này hàng tam thiên nhận được cuộc điện thoại của nghênh hạ nói rằng cô đã bàn lại với giám đốc trung lương anh ta đã đồng ý tuần sau sẽ chính thức hợp tác lại với tô gia hàng tam thiên đưa máy cho bà nội bà nói nghênh hạ vất vả rồi cuối tuần về nhà bà ăn bữa cơm chúc mừng sau khi nói chuyện xong thì bà nội đứng dậy trở về nhà bà biết rằng chuyện lần này đều là chủ ý của hàng tam thiên nhưng nhắc nhở anh đừng tưởng lập được chút công lao mà mong chờ hảo huyền tốt nhất đừng có chút lòng tham nào đối với tô gia hàng tam thiên quay mặt lại nói bà yên tâm ta không có hứng thú với tài sản của tô gia chủ nhật tại vườn hoa của biệt thự tô gia bà nội mở buổi tiệc chúc mừng nghênh hạ đã lập công lớn trong việc hợp tác với công ty công nghiệp nhược thủy hàng gia nói rằng hạng mục tây thành hợp tác với nhược thủy sau này sẽ do nghênh hạ phụ trách hy vọng mọi người sẽ cùng nhau phối hợp làm hạng mục thật tốt tô hải siêu và tô diệp hàm tham dự buổi tiệc đều tỏ ra cay cú trong lòng cảm thấy nghênh hạ thật là khoa trương sau khi kết thúc bữa tiệc, bà nội gọi Nghênh Hạ ở lại bà thấy tình cảm của cháu gái với hàng tam thiên dạo này đã tốt hơn, nhắc nhở Nghênh Hạ rằng hàng tam thiên dù sao cũng chỉ là người ngoài nên phải đề phòng, không được để anh có ý nghĩ thèm muốn với tài sản tô gia. Nghênh Hạ cùng bà nội nhìn về phía sau hàng tam thiên cũng đến đây và bị anh vợ tô hải siêu buông lời chê bai vì bộ dạng lết thích lộn thộn. Nghênh Hạ thầm nghĩ, bà nào có biết người đàn ông bà nói cô phải đề phòng, lại chính là người đã giúp cô bàn được chuyện hợp đồng lần này. Khi này có tin tức buổi đấu giá biệt thự núi Vân Đình đã kết thúc người mua đã trả giá 1 tỷ, làm ai cũng phải bất ngờ mọi người không biết là người nào ở Vân Thành lại có thể bỏ ra nhiều tiền như thế để mua biệt thự, không chừng rằng chút tiền mua nhà này cũng chỉ là tiền tiêu vặt mà thôi. Chị họ Tô Diệp Hàm lại được dịp tỏ ra đắc ý, cho rằng chắc chắn là hàng gia yên kinh đã đấu giá biệt thự để làm quà cưới mình về. Ngân Hạ cho rằng dù cô có xinh đẹp hơn nữa thì cũng đã ở trong tay hàng tam thiên hoàn toàn không thể nhận được xính lễ. Nhìn ông chồng luôn mặc bộ vét đã cũ nghênh hạ cho rằng cũng nên thưởng cho công thần lần này một chút nói chồng ngày mai cùng em đi mua sắm. Hôm sau nghênh hạ đi mua sắm cùng người bạn chí quốc thẩm linh giao. Thẩm linh giao vừa nhìn thấy hàng tam thiên cũng đi theo nghênh hạ, thì tỏ ánh mắt vô cùng ngạc nhiên, dẫn bạn ra thì thầm, đây không phải là ông xã vô dụng của cậu sao? Sao lại dẫn anh ta đến đây làm gì? Loại đàn ông ba năm vẫn ăn bám, tay trắng, không nghề không nghiệp, vẫn đi cái xe điện rách này thì có gì đáng để cậu
nhưng vẫn đang cố gắng hết sức để chấp nhận. Là chị em tốt của cậu mình có nghĩa vụ phải kiểm định thay, Thẩm Linh Giao và vợ chồng Hàng Tam Thiên cùng nhau đi mua sắm vui vẻ, hai chị em vừa dắt nhau đi, vừa cười nói. Còn Hàng Tam Thiên thì ở phía sau sách đồ. Đến lúc vào tiệm thử quần áo, Thẩm Linh Giao định sẽ khiến Hàng Tam Thiên lộ rõ nguyên hình, cho rằng ông chồng vô dụng của Nghênh Hạ sẽ không thể từ chối được sắc đẹp của mình. Thẩm Linh Giao nhiều lần để Tam Thiên giúp mình xem bộ đồ mới thay, xem có đẹp không mà người xung quanh đều tỏ ra mê mẩn trước sắc đẹp khuynh nước khuynh thành của cô tiểu thư, còn Hàng Tam Thiên chỉ nói một câu đẹp lắm rồi quay mặt nhìn vợ, làm Linh Giao vô cùng kinh ngạc đúng ra bình thường đàn ông sẽ không thể rời mắt khỏi người đẹp như cô, nhưng Hàng Tam Thiên lại tỏ ra không có chút hứng thú gì. Thẩm Linh Giao tiếp tục hay những bộ đồ mới cho Hàng Tam Thiên xem, càng ngày càng là những bộ đồ hở hang để lộ rất nhiều da thịt. Khiến mấy người đàn ông xung quanh vô cùng thích thú, thậm chí có người còn chảy nước giải lòng thòng không thể không cầm điện thoại chụp ảnh riêng. Hàng Tam Thiên chỉ khen một câu là đẹp rồi quay sang nhìn vợ. Lúc này Ngân Hạ cũng vừa mới thay đồ mới bước ra, Hàng Tam Thiên liền hết lời khen vợ đẹp vô cùng, bộ đồ này cắt may rất vừa lộ ra dáng người đẹp đẽ của em. Thẩm Linh Giao không ngờ trên đời lại có tên đàn ông không có chút động lòng với mình, cho rằng ông chồng của Ngân Hạ không động lòng với nữ sắc. Thì là vớ vẩn hoặc lại là bị gây Khi này có một cô gái sang chảnh đi cùng với một ông chú nhà giàu bước qua Giật lấy bộ váy trên tay của Nghênh Hạ Bộ này cũng không tệ lấy luôn đi thẩm linh giao Và Nghênh Hạ thấy một người phụ nữ giật đồ trắng trợn thì lên tiếng nói Cô gái này có chuyện gì thế bộ đó là bạn tôi thử trước mà Cô gái sang chảnh nói Bọn nhà nghèo như hai người thử đi thử lại làm bẩn hết cả quần áo Bộ váy này bị mấy người nghèo rất mồng tơi như mấy người mua về cũng là đen đuổi ngay cả nhân viên bán hàng cũng đứng về phe của mấy người nhà giàu kia, cho rằng Linh Giao và Nghênh Hạ nên thử mấy sản phẩm ở khu vực giảm giá, chứ không phải loại quần áo đắt tiền này, không muốn họ làm chậm trễ khách viết chọn quần áo. Hàng Tam Thiên đứng phía sau lên tiếng hỏi có phải ai mua nhiều thì bán cho người ấy không? Ông chú ở cùng với cô gái kia lên tiếng nói, người ta mở cửa hàng buôn bán, ai mua nhiều, thì người đó chính là khách quý của người ta, không phải là điều đương nhiên rồi sao? Hàng Tam Thiên chìa tay nói rằng, anh sẽ mua hết quần áo trong cửa tiệm này, làm mọi người xung quanh đều vô cùng kinh ngạc. Tam Thiên bước tới chỗ nhân viên thu ngân hỏi có thể quẹt thẻ không, nhưng lúc này anh mới nhận ra là đã đưa thẻ ngân hàng cho Trung Lương đi mua biệt thự, vẫn chưa lấy về liền nói mọi người đợi một chút để mình đi gọi điện thoại. Mấy người nhà giàu thấy vậy cho rằng Hàng Tam Thiên không có tiền mà bày đặt chém gió, lên mặt nói dối mà không biết ngượng mồm. Nhân viên cửa hàng cũng nói quý khách đừng làm phiền việc kinh doanh của cửa hàng. Thẩm Linh Giao nói Ngân Hạ bỏ đi, cho rằng bọn họ sẽ phải chịu mất mặt cùng với hàng Tam Thiên. Ngân Hạ cũng bước tới kéo áo chồng nói, Tam Thiên bỏ đi. Lúc này có một chiếc siêu xe sang trọng phanh gấp tại cửa tiệm quần áo, từ trong chiếc siêu xe giám đốc Trung Lương bước ra, làm nhân viên cửa hàng cho rằng có khách viết ghé đến và vội vàng chạy ra đón tiếp. Mấy người nhà giàu cũng phải toát mồ hôi sửng sốt kinh ngạc. Giám đốc Trung đi nhanh tới như không thấy nhân viên cửa tiệm, lập tức cúi đầu hai tay đưa thẻ đen cho Hàng Tam Thiên. Hàng tiên sinh đã chờ lâu, đây là thẻ ngân hàng của anh. Mọi người xung quanh đều há hốc mồm kinh ngạc, còn ông chú nhà giàu kia như đã nhận ra điều gì đó. Hàng Tam Thiên cầm thẻ bước tới chỗ nhân viên thanh toán, đến lúc nhập mật khẩu. Hàng Tam Thiên nói nghênh hạ thoải mái nhập thử. Mọi người xung quanh đều hồi hộp nhìn nghênh hạ bấm tích tích, từng số trên máy quẹt thẻ. Sau đó là tiếng báo hiệu thanh toán thành công, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, chỗ quần áo này cũng phải hơn 40 vạn. Thẩm Linh Giao cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy Ngân Hạ biết mật mã thẻ của chồng, bởi vì mật mã thẻ chính là ngày kỷ niệm kết hôn của hai vợ chồng. Thẩm Linh Giao thấy vợ chồng Ngân Hạ và Hàng Tam Thiên tỏ ra thân mật với nhau, thì vô cùng ghen tị cho rằng là cô bạn rủ mình đi mua sắm, thực chất chỉ là muốn mình đi làm nền. Ông chủ nhà giàu lúc này cũng khoác vai người phụ nữ kia vội bỏ đi. Người phụ nữ vẫn còn tỏ ánh mắt khó chịu không cam lòng cho rằng 40 vạn cũng chẳng là gì với bọn họ. Cô thì biết cái gì người vừa mang thẻ đến, chính là người tiêu một tỷ nhân dân tệ để đấu giá biệt thự núi Vân Đình đấy. Hàng Tam Thiên nói nhân viên để lại quần áo cùng số đo của Ngân Hạ, số còn lại thì không cần. Thẩm Linh Giao đứng giữa nghe vậy thì vô cùng ngạc nhiên, sao lại phí phạm như thế? Số còn lại đưa cho tôi đi. Hàng Tam Thiên ghi lại địa chỉ nhận hàng nói với chủ tiệm rằng, Tố chất của nhân viên không đủ nếu không xử lý sớm, sẽ gây bất lợi đối với
nghênh hạ nói hàng tam thiên ở quảng trường phía trước đợi hai người hàng tam thiên vừa đi vừa nghĩ ra ngoài mua đồ nên sắm hai con xe thì tiện hơn trong lúc đi dạo anh nhìn thấy một cây đàn piano tam thiên nhớ lại lúc nhỏ mỗi lần bị người nhà ghét bỏ thời gian đều chạy đi luyện đàn mỗi lần luyện là lại mất mấy tiếng đến chảy cả máu tay hàng tam thiên không giấu được sự xúc động cởi áo khoác ngồi xuống đánh đàn mọi người xung quanh thấy trai đẹp đánh piano thì đổ dùng sự chú ý về phía hàng tam thiên và lấy điện thoại chụp ảnh những tiếng đàn du dương của hàng tam thiên cất lên cùng nụ cười tỏa nắng làm cho ai cũng phải mê mẩn không thể không ngắm nhìn các em gái bu lấy xin chữ ký và số điện thoại khiến hàng tam thiên chạy tục quần thẩm linh giao cũng bị phải lòng anh đẹp trai cả buổi đứng hồi tưởng về cảnh người đàn ông đánh đàn tối ấy linh giao còn gửi tin nhắn cho nghênh hạ nói rằng mình đã biết yêu và con tim đã thuộc về một người đàn ông đánh đàn nào đó hàng tam thiên phát hiện cảnh mình đánh đàn đã bị quay lại thì vô cùng ngại ngùng thì ra người đàn ông đánh đàn mà thẩm linh giao thầm thương trộn nhớ lại chính là anh lúc đó khi này nghênh hạ đưa cho chồng một túi quà là một chiếc áo sơ mi thay cho bộ đồ đã cũ nói rằng bộ đồ kia chồng đã mặc lâu rồi giờ cũng nên đổi thôi vừa nhận được áo hàng tam thiên liền lập tức vâng lời vợ đi thử đồ nghênh hạ nhìn bóng lưng của tam thiên cảm thấy chồng mình rất giống người đánh đàn mà thẩm linh giao đã nói cô hỏi hàng tam thiên anh có biết đánh đàn không hàng tam thiên cười cười qua chuyện em nói gì thế anh làm sao biết đánh đàn được hôm sau linh giao vẫn còn mãi mê ngắm nhìn anh đẹp trai bí ẩn trong giờ nghỉ trưa tại phòng làm việc của tô nghênh hạ nghênh hạ không hiểu sao chỉ là một bóng lưng của một người đàn ông lại có thể khiến thẩm linh giao nhớ nhung đến thế thẩm linh giao nói rằng nam thần của mình đã trở thành người nổi tiếng trên mạng xã hội đã biểu diễn đàn hay lại còn đẹp trai cô cho rằng đây chính là định mệnh của cuộc đời nhất định nam thần này phải là của mình nghênh hạ nói với cô bạn về bóng lưng của người này có chút giống với hàng tam thiên thẩm linh giao vừa cười cho rằng nam thần của mình nhất định phải có gia cảnh quyền thế ở trong nhà to đi xe thể thao không giống như tên nghèo kiết sắt chạy xe máy điện hàng tam thiên khi này hàng tam thiên lái xe máy điện đến cửa hàng xe ô tô các anh nhân viên nhìn bộ dạng nghèo túng của hàng tam thiên thì cho rằng anh chỉ đến đây để chào hàng khi tam thiên bước vào trong cửa hàng cũng không có ai muốn bước ra giới thiệu xe cho anh cho rằng hàng tam thiên là kẻ nghèo túng không mua được cái gì chỉ đến nhìn vài cái rồi đi hàng tam thiên đã nghe thấy những lời chế giễu của các nhân viên trong cửa hàng anh bước tới chỗ một chiếc siêu xe audi a 8 có giá hơn 100 vạn làm các nhân viên vô cùng kinh ngạc vội bước tới nói hàng tam thiên không có tiền mua xe thì đừng đụng vào đụng vào hỏng anh có đền nổi không hàng tam thiên đứng trước các nhân viên cửa tiệm rút ra một tấm thẻ đen nói rằng chiếc xe này mình mua lái đi luôn làm các anh nhân viên há hốc kinh ngạc vội vàng tiếp đãi tiên sinh anh uống trà long tỉnh hay phổi nhĩ hàng tam thiên giơ tay cầm thẻ chỉ về phía cậu nhân viên trẻ tuổi đã không chê bai mình lúc nãy nói cậu này lại đây làm thủ tục cho mình lúc này mấy thanh niên kia mới hối hận đã không tiếp đãi khách chu đáo để phần trăm bay mất hàng tam thiên lái siêu xe mới mua đến thẳng chỗ của huynh đệ chủ tạp hóa uống cà phê huynh đệ không thể không cho hàng tam thiên một lai like mạnh cho rằng thế này thì mọi người sẽ phải nhìn anh với con mắt khác ông chủ tạp hóa vốn đã nhìn ra hàng tam thiên không phải người bình thường giao long bơi trên bãi lầy cuối cùng cũng phải bay lên trời rồi hàng tam thiên cho rằng ông chủ tạp hóa mới là có tài nhưng không gặp thời huynh đệ chủ tạp hóa cười nói tôi thì làm gì có tài ai cũng là vì vợ mình mà có chuyện khó nghĩ hàng tam thiên khoe chiếc áo sơ mi mới được vợ tặng làm huynh đệ cũng phải ngã ngửa ra sau vì kinh ngạc huynh đệ cũng vạch áo ra cho đàn em một phen lé mắt cái này là chị dâu cậu thiêu đấy hai huynh đệ đều phải ngã ngửa ra sau với trình độ khoe mẽ của mình huynh đệ nóc nhà thấy vậy liền tặng cho sư huynh một cái khay vào đầu chém gió cái gì đi làm việc đi đám đàn ông các cậu đúng là lớn tướng cả rồi mà còn không đúng đắn chiều hôm ấy tam thiên lái siêu xe đi đón vợ làm cô vô cùng bất ngờ xe này ở đâu ra vậy anh dùng quỷ đen mua đấy khi này tô hải siêu cũng bước ra thấy nghênh hạ chỉ mới làm phụ trách được mấy ngày đã có tiền đổi xe mới chắc là phải làm chuyện bẩn thỉu nào đó nói nghênh hạ cẩn thận đừng để mình bắt được quả tang trở về nhà bố mẹ vợ cũng nghĩ là con gái kiếm đồng tiền dơ bẩn để mua xe lập tức giật lấy chìa khóa từ trong tay hàng tam thiên làm hai vợ chồng đều phải kinh ngạc mẹ vợ nói con gái lần này đổi xe có hơi rêu rao cho người khác biết hơn nửa xe tốt như vậy để cho thằng rể này lái đi lừa phụ nữ khác thì phí quá dù cho va đập ở đâu hắn cũng không sửa nổi chiếc siêu xe này để bậc phụ huynh chúng tôi lái là được rồi còn chiếc toyota của nhà ta cậu cứ lấy mà dùng đi nên hạ thấy chuyện bất bình c
vợ lỡ rồi thì cứ để họ cướp. Ngày hôm sau hàng tam thiên lái xe Toyota đến đón vợ làm huynh đệ vô cùng kinh ngạc, lần này hàng thiếu chủ lại vào cửa hàng ô tô, mấy nhân viên cho rằng anh đến là để lấy xe máy điện đang được bảo quản ở đây. Nhưng hàng tam thiên lại nói lấy thêm một chiếc A8 nữa, vẫn là trả hết trực tiếp lái đi. Các thanh niên tiếp viên thấy đại gia mua xe như mua rau. Mỗi ngày một chiếc thì vô cùng kinh hãi. Lần này hàng tam thiên lại mang xe mới về chở vợ, làm cô vô cùng bất ngờ bố mẹ không thể nào trả lại xe cho anh được, nên anh mới mua xe mới phải không? Hàng tam thiên bối rối cố kiếm cớ với vợ, anh nói hôm qua mua xe được mua một tặng một thì em có tin không? Ngân hạ tỏ ra tức giận bước lên xe cùng chồng, mua một tặng một, anh coi tôi là con nít 3 tuổi hả? Làm sao tôi có thể tin được loại lời nhảm nhí này? Nhìn thấy sự nghiêm túc, khó chịu của vợ, hàng tam thiên đành phải thú nhận rằng mình lại đi mua thêm một chiếc xe. Ngân Hạ không ngờ ông chồng của mình lại có nhiều quỷ đen như vậy. Ngân Hạ nói rằng giữa vợ chồng với nhau không cần phải xa lạ, giấu giếm, lần sau những chuyện thế này cứ nói thật là được. Ngân Hạ chỉ sợ chuyện mua xe bị lộ ra sẽ khiến cô bị hiểu lầm là tham ô, tối ấy thẩm linh giao gọi điện nói chuyện thâu đêm với Ngân Hạ. Về chuyện cô đã so xét kỹ video của nam thần vô số lần càng nhìn càng thấy đẹp trai đúng là tỷ lệ hoàng kim. Hàng Tam Thiên đang ngồi thay bóng đèn ngủ, nghe chuyện càng cảm thấy ngại ngùng. Linh Giao vẫn còn mơ tưởng đến cảnh nam thần piano, sẽ cầu hôn mình ở nhà hàng Thủy Tinh, đó chắc là một buổi lễ lãng mạn khí thế. Không biết rằng nam thần piano ấy lại chính là ông chồng bị coi là vế vật vô dụng của Ngân Hạ. Hàng Tam Thiên nghe đến nhà hàng Thủy Tinh lập tức quay sang nhìn vợ. Bỗng nhiên anh lại nảy ra một ý tưởng, nhân dịp ngày kỷ niệm lễ cưới vợ chồng. Hàng Tam Thiên bao hết khu nhà hàng Thủy Tinh, tại cao ốc đĩa bay Minh Châu nổi tiếng nhất Vân Thành, rút ra thẻ đen nói với ông chủ, tiền không thành vấn đề. Sau đó khắp thành phố đều bàn tán xôn xao về chuyện, có vị đại lão nào đó đã bao hết cả nhà hàng Thủy Tinh, chỉ tiền đặt cọc cũng đã mấy chục vạn khiến bao nhiêu người phụ nữ đều phải ghen tị. Mọi người nhận ra, lần này nhà hàng Thủy Tinh được bao trọn trùng với Ngày kỷ niệm lễ cưới của vợ chồng Nghên Hạ, đều cười chê, cho rằng Nghên Hạ rất đáng thương phải gả cho thằng chồng phế vật, nghèo kiết xác. Chị họ Tô Diệp Hàm nói rằng, đã thuê một phòng trên tầng cao, có tầm nhìn tốt ở gần nhà hàng Thủy Tinh. Nhất định đến lúc đó phải, nhìn rõ xem là người nào đã chơi lớn như vậy. Đến ngày kỷ niệm lễ cưới, Thẩm Linh Giao vội vàng đưa lễ phục cho Nghên Hạ và dắt cô đến cao ốc đĩa bay, tiếp viên phục vụ nhiệt tình chào đón hai chị em vào thang máy. Nghên Hạ tỏ ra thắc mắc. Không biết vì sao Thẩm Linh Giao lại đưa mình đến đây, cho rằng hôm nay là ngày nhà hàng Thủy Tinh được bao trọn, nên cô bạn mới dắt mình đến để xem náo nhiệt. Thẩm Linh Giao cũng mặc bộ đồ vốn dĩ là định mặc khi làm phù dâu trong hôn lễ của Nghên Hạ, nhưng cuối cùng vẫn chưa có cơ hội mặc, cũng là do ông chồng hàng Tam Thiên bất lực, ngay cả một hôn lễ bình thường giữa hai vợ chồng cũng không làm được. Linh Giao và Nghên Hạ trên thang máy đi rất lâu, tới tầng cao nhất của cao ốc đĩa bay, khi cánh cửa thang máy vừa mở ra đập vào mắt hai người là cảnh hàng Tam Thiên đã ngồi đánh đàn piano đợi sẵn. Ngân Hạ vừa nhìn thấy người ngồi đợi mình tại nhà hàng Thủy Tinh, là hàng Tam Thiên thì xúc động chảy từng dòng nước mắt. Thẩm Linh Giao cũng không ngờ ông chồng của Ngân Hạ trông vậy mà lại không phải là phế vật. Ngân Hạ vừa rỉ nước mắt vừa hỏi chất vấn, không phải anh nói không biết đánh đàn piano sao? Anh lại lừa em, hàng Tam Thiên đưa tay lên mặt của Ngân Hạ nói, bắt đầu từ hôm nay sẽ không còn ai có thể bắt nạt được người phụ nữ của anh nữa. Ngân Hạ tỏ ra không cam lòng, đập tay vào ngực chồng. Anh có biết không, khi bọn họ nói anh là phế vật hèn nhát, lòng em đã khó chịu biết bao nhiêu. Cuộc gặp gỡ lãng mạn của hàng Tam Thiên và Ngân Hạ tại cao ốc đĩa bay đã được phát trực tiếp trên màn hình lớn của cao ốc, thế nên không ai rõ mặt của vị lão đại đã bao trọn nhà hàng và vị tổ tổ may mắn ở trong phòng khách sạn. Chị họ Diệp Hàm cũng đã cố gắng nhìn xem ai là người đã bao trọn nhà hàng, cô ta đã loáng thoáng nhìn thấy hình bóng của Ngân Hạ nhưng cho rằng là mình đã bị hoa mắt. Hôm sau Ngân Hạ hớn hở đến công ty làm việc, mọi người đều nghĩ đệ nhất mỹ nữ xui xẻo, phải gả cho một tên phế vật hèn nhát ở rễ. Trong ngày kỷ niệm lễ cưới, lại phải ăn nguyên suất cơm chó của người ta, nên đã phát điên. Ngân Hạ vui vẻ đi đến đập sách tài liệu vào ngực chị họ Tô Diệp Hàm, nói rằng hôm nay cô ta phải đến thành Tây thị xác tình hình, rồi quay về báo cáo. Tô Diệp Hàm thấy Ngân Hạ còn mặt mũi chỉ huy mình, thì vô cùng ngạc nhiên hỏi. Cô có biết sự việc ở nhà hàng Thủy Tinh hôm qua? đã khiến cô gia chúng ta mất mặt đến cỡ nào không? Ngân Hạ nói rằng vị tổ tẩu được lão
chị có thể lên tiếng yếu ớt tô nghênh hạ cô thật sự đối xử với tôi như thế à, nghênh hạ đáp lời của chị họ, trước đây tôi cũng hay phải chạy công trường và phải chịu nắng nóng mệt mỏi như một con chó đấy, giờ cũng là cho cô nếm trải cảm giác này. Tôi dịp hàm chỉ tay về phía vợ của Tam Thiên lớn tiếng nói cô nhớ đó, để tôi gã vào hàng gia rồi sẽ cho cô biết mặt. Nghênh hạ cũng trả lời đầy tự tin, nếu cô làm được thì cứ việc. Giữa trưa nắng ngày hôm sau hàng Tam Thiên lái xe Audi A8, đến tổng hội băng đảng xã hội đen ma đô dạ, lúc này mấy thanh niên đầu gấu đầu mèo vẫn còn bàn tán với nhau về chuyện hôm trước, đã có vị đại lão đã bao trọn nhà hàng thủy tinh, khiến mấy bà vợ của bọn chúng mê như điếu đổ, cho rằng tất cả phụ nữ đều yêu hư vinh, sợ chính là tiền tài địa cất cho riêng mình, hàng Tam Thiên bước thẳng vào tổng hội ma đô dạ, lập tức đã bị một tên hút thuốc vì phèo nói rằng, bây giờ vẫn chưa đến thời gian làm việc. Hàng Tam Thiên nói rằng tao đến đây là để tìm ông chủ Lâm Dũng của bọn mày, mấy tên xã hội đen nghe vậy thì tỏ vẻ kinh ngạc. Ông chủ của bọn tao là đại nhân vật của đất Vân Thành này, mày là cái thá gì mà muốn gặp là gặp, đến kiếm chuyện thì hỏi nắm đấm của mấy anh em tao trước đi đã. Hàng Tam Thiên nói mấy tên bọn chúng đi báo với ông chủ là Hàng Tam Thiên tới rồi. Đám giang hồ nghe những lời này liền lên tiếng cười nhạo, thì ra là con rể phế vật của Tô Gia, đúng là người nổi tiếng ăn bám của Vân Thành, thất kính thất kính. Với bộ mặt của mày, đã dùng tư cách gì để gả cho Tô Nghênh Hạ vậy? Hàng Tam Thiên tỏ vẻ khinh thường, không thèm nói chuyện với đám đàn em xã hội đen, lập tức bước vào trong tòa nhà tổng hội Ma Đô Dạ. Khi này ông chủ xã hội đen từ phía trong chạy ra ông lấy Hàng Tam Thiên, gọi một tiếng anh hàng, khiến đám đàn em lát con mắt, thì ra đại ca Lâm Dũng ông chủ của tổng hội Ma Đô Dạ, lại chính là fan hâm mộ siêu cứng của Tam Thiên. Lâm Dũng quay mặt về phía đám đàn em lớn tiếng hỏi mấy người làm ăn kiểu gì vậy có người đến cũng không biết thông báo cho tao, mau quỳ xuống xin lỗi anh hàng cho tao. Khi này bà xã đại nhân cũng nhắn tin cho hàng Tam Thiên nói rằng đã giúp anh xã giận ở Tô Gia và mở tiệc chúc mừng. Mấy tên đàn em của Lâm Dũng, sau khi bị dạy cho một bài học cũng quỳ xuống trước Tam Thiên, là bọn em có mắt không trồng mông đại ca tha thứ. Hàng Tam Thiên nói rằng có một việc cực kỳ quan trọng cần phải nói rõ với đại ca Lâm Dũng. Lâm Dũng nghe vậy thì cũng theo chân hàng Tam Thiên bước vào tòa nhà tổng hội, quay mặt nói với các đàn em rằng, lát nữa anh sẽ tính sổ với bọn chúng. Hàng Tam Thiên nói về chuyện hạng mục thành Tây có người muốn gây chuyện định mượn tay ông chủ xã hội đen để thay máu Vân Thành. Tam Thiên nghe nói bà xã chủ động làm việc xã giận cho mình thì vô cùng hớn hở, anh đụng chúng tô hải siêu mà không thèm đếm xỉa, lập tức lên chiếc Audi A8 trở về. Cô hải siêu thấy hàng Tam Thiên đụng chúng mình mà không thèm để ý, thì tỏ ra vô cùng tức giận. Hắn cho rằng ngày tháng tốt đẹp của hàng Tam Thiên đã sắp hết, bây giờ chỉ đợi để được đội nón xanh là vừa, đội nón xanh ở đây ý chỉ là bị cấm sừng nha. Tối hôm ấy hàng Tam Thiên trở về nhà vì muốn lái xe đôi với vợ, mà anh đã lỡ mua thêm một chiếc xe mới, anh thẳng thắn rạng rỡ bước vào phòng định rằng sẽ nói thật với vợ để được khoan hồng. Hàng Tam Thiên vào phòng, thì thấy Nghênh Hạ đang ngồi ủ rũ, liền hỏi vợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nghênh Hạ nói rằng, Tô Diệp Hàm được mình cử đi thị sát tại hạng mục thành Tây đã gặp chuyện bị thương, do có một đám người hóng hách, đột nhiên xông vào công trường thi công, gặp ai cũng đánh, còn cố tình chặn con đường vận chuyển vật liệu xây dựng ở công trường, giống như là đánh du kích, hàng đi đường nào chặn đường đó, số lượng quân côn đồ ra tay quá nhiều. Hàng Tam Thiên cho rằng đã có thế lực thứ ba chen chân vào, bọn nhát gan của Tô Gia, không thể gọi được nhiều người như vậy. Ngân Hạ nói rằng, chiều nay Tô Diệp Hàm đã đổ tội cho cô, tham ô kinh phí hạng mục, để mua nhà mua xe nên mới xảy ra chuyện như thế. Nghe đến mua nhà, làm hàng Tam Thiên nảy lên suy nghĩ về biệt thự núi Vân Đình, cũng sắp đến lúc, anh công bố nhà mới với vợ. Hàng Tam Thiên đưa tay, gạt nước mắt cho Nghênh Hạ, không thể nói lý với kẻ ngu. Chuyện này cứ yên tâm giao cho anh. Nghênh Hạ nói rằng Tô Hải Siêu đã nói, hắn đã điều tra ra sự thật, muốn cô ngày mai phải đi đàm phán. Tối ấy Tô Hải Siêu, hai tay hai em, tại quán bia ôm nói chuyện với đại ca của lũ du côn lạ mặt kia, là Trình Cương, tên đại ca này vốn có tình thâm ý trọng với Nghênh Hạ, nên mới hợp tác với Tô Hải Siêu, dụ cô đến để dở trò lưu manh. Trình Cương không ngờ Tô Hải Siêu là người của Tô Gia mà lại muốn hợp tác cùng hắn, để âm thầm đối phó với Tô Gia. Tô Hải Siêu nói rằng, sáng nay, hắn đã thấy hàng Tam Thiên đi từ Ma Đô dạ ra, cười cười nói nói với Lâm Dũng, cho rằng vợ chồng Tam Thiên sẽ được nước lên thuyền, bám được vào Lâm Dũng và rất khó đối phó. Sáng hôm sau hàng Tam Thiên đóng vai làm trợ lý của vợ, mặc quần đùi áo khoác, Lái siêu xe A8 chở vợ cùng đến
định cho bọn người phá hoại biết thế nào là vợ chồng song kiếm hợp bích. Trình Cương và đám đàn em của hắn đã đợi sẵn. Ngân Hạ giới thiệu người đứng cạnh là chồng mình Hàng Tam Thiên, mấy tên du cung thấy Ngân Hạ dắt theo ông chồng phế vật ở rễ của Tô Gia đến đây bàn chuyện làm ăn, thì dở giọng cười chê, có tên còn muốn xin đại ca cho phép được một tay xử lý Hàng Tam Thiên, bọn mày làm cái gì vậy, gan người ta nhỏ đừng có dọa nạt nữa. Ngân Hạ thấy mấy người Trình Cương sĩ nhục chồng mình, thì vô cùng tức giận, trái lại Hàng Tam Thiên lại tỏ ra rất vui, vì Ngân Hạ đã gọi mình là chồng. Trình Cương nói rằng chỉ cần Tô Gia đồng ý, Trả một tỷ thì hắn và đám đàn em sẽ không tìm đến gây rối, mà còn bảo vệ cho Tô Gia. Ngân Hạ biết rằng không thể đàm phán với con sư tử Tham Lam Trình Cương, cho rằng chuyện này còn có người đứng sau chỉ thị, nên Trình Cương mới có thể vô duyên vô cớ nhắm vào Tô Gia. Tên đàn em của Trình Cương lập tức giật lấy hợp đồng đàm phán trong tay của Ngân Hạ, Trình Cương nhìn qua hợp đồng, rồi nói ở đây có căn phòng không tệ, nếu Tô Tiểu Thư đã có thành ý thì xin mời đi với tôi một chuyến, bàn chuyện hợp tác. Ngân Hạ ngay lập tức từ chối, Trình Cương cử đám đàn em tiến lên, nói rằng Tô Tiểu Thư không phản kháng lại được, thì nên học cách hưởng thụ là vừa. Hai tên du cung dơ nắm đấm lao về phía Hàng Tam Thiên, khi nắm đấm của tên kia chưa kịp chạm tới mặt của Hàng Tam Thiên, thì anh đã túng tay, phá trụ, đánh cho hắn ngã ngửa xuống đất. Trình Cương và đám đàn em cũng không ngờ tên phế vật ở rễ, chồng Tô Ngân Hạ, lại lợi hại đến vậy. Hàng Tam Thiên đá đổ cái bàn trước mặt Trình Cương nói rằng, Tao cho mày cơ hội giải thích rõ ràng chuyện này, thì tao sẽ tha cho mày một mạng. Trình Cương nghe vậy bỗng chốc tỏ ra lo lắng nói, bên cạnh đều là người của tao. Mày có giỏi cách mấy thì cũng phải quỳ xuống giảng hòa mà thôi. Khi này đại ca Lâm Dũng đem theo rất nhiều đàn em, kéo tới giúp hàng Tam Thiên, làm Trình Cương vô cùng kinh ngạc. Hắn nói rằng mình có người chống lưng, nếu hắn có chuyện gì thì hai người cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhân Hạ cũng tỏ ra ngơ ngác nhìn về phía nhóm người hàng Tam Thiên. Không hiểu chuyện gì. Tam Thiên nói vợ lên xe đợi anh, bọn kia không ai dám làm gì em đâu, Lâm Dũng đưa cho Tam Thiên con dao, để tự mình xử lý. Trình Cương bị đám đàn em của Lâm Dũng bẻ hai tay ra sau lưng, đè đầu xuống, hàng Tam Thiên đưa mũi dao nhọn, đến trước mắt của Trình Cương hỏi hắn, có phải chuyện này có người chỉ thị mày làm không? Trình Cương dù đã bị túng cổ, vẫn còn mạnh miệng nói, hàng Tam Thiên có ngon, thì giết tao đi. Nếu không ngày mai, tao sẽ cắt đầu mày, treo trên phố. Tam Thiên ra lệnh cho đám đàn em đánh tới tấp, đến khi nào Trình Cương chịu khai ra kẻ âm mưu thì thôi. Trình Cương dù bị đánh tới tấp, vẫn lên tiếng đe dọa, Lâm Dũng lẽ nào mày không sợ tao báo thù sao, người đứng sau tao, không phải người mày có thể chọc được đâu. Sau một lúc, bị tẩn cho một trận, mặt mày tím tái, sưng hút. Trình Cương mới khai ra, là Tô Hải Siêu đã tìm hắn, nhờ hắn gây chuyện với Tô Gia, muốn Trình Cương phát sinh quan hệ với Nhân Hạ và phát tán chuyện này khắp Vân Thành, định lợi dụng chuyện này để đuổi vợ của Tam Thiên ra khỏi Tô Gia. Đúng như hàng Tam Thiên đoán chuyện này quả nhiên là do Tô Hải Siêu bày ra, anh nắm chặt con dao tức giận, dám đụng đến vợ anh, là mày tới số rồi. Sau khi đã xử lý xong mọi chuyện, hàng Tam Thiên ra xe cùng vợ, nói rằng, vấn đề về hạng mục thành Tây đã được giải quyết, bây giờ bọn họ sẽ cùng nhau về nhà. Ngân Hạ tỏ ra thắc mắc, tên Trình Cương kia không phải người tốt, sao Tam Thiên có thể giải quyết nhẹ nhàng như vậy? Hơn nữa, sau đó lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, làm cô phải khó hiểu. Sáng sớm hôm sau tại phòng hợp, công ty vật liệu xây dựng Tô Thị, Tô Hải Siêu nói với bà nội rằng, qua điều tra hắn biết được người muốn đối phó với Tô Gia, là kẻ lưu manh trình cương, hắn đã kêu Ngân Hạ đi đàm phán hòa giải, nhưng cả đêm không về, cho rằng Ngân Hạ đã bị bọn lưu manh dở trò đồi bại. Mọi người ở Tô Gia đều tỏ ra bất ngờ, nói Tô Hải Siêu không thể nói lung tung, vì chuyện này sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của Tô Gia. Tô Hải Siêu chắc như đinh đóng cột, rằng Ngân Hạ cả đêm không về và ở cùng với tên Lưu Manh Trình Cương. Mọi người đều cho là, Ngân Hạ đã làm ra loại chuyện bôi nhỏ Tô Gia, để đàm phán khiến gia tộc phải mất mặt, đúng là gia môn bất hạnh, cho rằng Tô Gia sắp trở thành trò cười lớn ở Vân Thành. Lúc này, Ngân Hạ mới đến buổi họp ở Tô Gia, xin lỗi bà nội, vì con phải sửa lại mấy văn kiện nên mới tới trễ. Ngân Hạ nói rằng cô đã giải quyết rắc rối mà không mất một đồng nào, bà nội nghe vậy cho rằng, cháu gái đã thật sự ngủ với tên lưu manh kia, để giảng hòa. Ngân Hạ thấy vậy cũng không biết giải thích ra sao. Chuyện này vốn là do hàng Tam Thiên giải quyết, nhưng nếu cô nói vậy chắc chắn sẽ không có ai tin. Khi này, đại ca Lâm Dũng vào thẳng buổi họp của Tô Gia, để biếu quà cho bà Tô. Tô Hải Siêu thấy Lâm Dũng hùng hổ bước vào,
lập tức bước vào phòng họp giới thiệu mình là Lâm Dũng tình cờ đã giúp Tô Gia giải quyết được chuyện lớn. Lần này mọi người ở Tô Gia đều biết Lâm Dũng là đại ca có máu mặt ở Vân Thành, không thể chọc vào. Bà nội thấy vậy cũng lên tiếng nói, nếu cậu Lâm đã giúp chúng tôi chuyện gì nhất định tôi sẽ không để cậu uổng công tới đây một chuyến. Lâm Dũng gỡ lấy khăn trùm mặt của Trình Cương, với bộ mặt tím tái đứng trước nhà Tô Gia hắn khai báo rằng mọi chuyện đều do Tô Hải siêu sai mình làm, nếu không phải tại mày thì tao đã không vô duyên vô cớ nhắm vào Tô Gia. Bà nội nhìn về phía Tô Hải Siêu, hắn cố nói với bà nội rằng chuyện này không liên quan tới con, con không biết gì hết, bà nội đừng nghe nó nói bậy. Trình Cương đứng dậy nói tiếp hắn còn kêu tôi ra tay với Nhân Hạ, rồi tung chuyện này ra, làm cho Tô Gia phải mất mặt, đuổi Nhân Hạ ra khỏi Tô Gia. Mọi người ở Tô Gia đều không ngờ Tô Hải Siêu lại có thể làm chuyện đê tiện như vậy, dù sao Nhân Hạ cũng là người của Tô Gia, sao mày lại có thể hại cô ấy chứ, cũng cho chúng tôi đã tin hắn như vậy, mà tất cả đều do hắn dở trò. Tô Hải Siêu quỳ xuống trước mặt bà nội hiện vẫn còn lẩm bẩm, bà nội con không biết gì hết, chuyện này không liên quan tới con. Bố của Tô Hải Siêu cũng ra mặt nói đỡ cho hắn, là Tô Hải Siêu nhất thời hồ đồ mẹ đừng quá trách nó, để con dạy dỗ nó lại. Bà nội không nói câu nào với hai bố con Tô Hải Siêu, lập tức bước tới cảm ơn cậu Lâm đã giúp đỡ chuyện riêng nhà Tô Gia, nói rằng cậu Lâm muốn bao nhiêu tiền cứ nói. Lâm Dũng chụp đầu trình cương lôi đi, nói rằng đợi bà Tô xử lý xong chuyện này thì tôi sẽ tới tìm bà. Sau khi đại ca Lâm Dũng bỏ đi, bà nội bùng bùng lửa giận, làm hai bố con Tô Hải Siêu vô cùng lo lắng. Bà nội nói với Nhân Hạ chuyện này là do Hải Siêu hại con, vậy nên sẽ do con xử lý. Nhân Hạ cho rằng bà nội vẫn không nhẫn tâm trừng phạt Tô Hải Siêu, nên mới để cho mình quyết định trừng phạt. Cô nói bà nội vẫn nên quyết định thì hơn, bà nội nói thời gian này Hải Siêu không cần tới công ty ở nhà tự kiểm điểm lại mình. Tô Hải Siêu nghe vậy hớn hở nói với bà nội. Con biết sai rồi thời gian này con nhất định sẽ tự mình kiểm điểm. Sau đó đứng dậy, như chưa có chuyện gì xảy ra, bà nội nói chuyện này từ nay về sau không ai được nhắc đến nữa. Mấy người của Tô Gia cũng lập tức trở mặt đứng về phía Tô Hải Siêu nói rằng, vì sợ sẽ chọc giận bà tôi nên ban nãy mới không nói giúp cho hắn. Tô Hải Siêu tỏ bộ mặt đắc ý nói với Nhân Hạ, bà nội bảo vệ tôi cô tức giận lắm phải không, tôi mới là người được bà xem trọng nhất, còn cô chỉ là công cụ để lợi dụng ở Tô Gia mà thôi. Đừng mơ mà đòi đấu với tôi. Hôm sau, đại ca Lâm Dũng báo cáo với Hàng Tam Thiên rằng ông chủ tiệm tạp hóa, mà anh nhờ mình điều tra tên là Mạc Dương 5 năm trước, chính là lão đại số 1 ở Vân Thành. Sau đó đã buông bỏ đao kiếm, mai danh ẩn tích, nên thế lực cũng đã tan rã, không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có người thấy Mạc Dương bị bắt đến sòng bạc của Thường Bân, Hàng Tam Thiên định tối nay sẽ đi gặp Thường Bân, dù sao anh cũng có giao tình 3 năm với Mạc Dương, nên chuyện của huynh đệ không thể không quản. Lâm Dũng nói rằng, tuy Thường Bân không có danh tiếng gì ở Vân Thành nhưng lại có giao tình sâu với các nhân vật lớn không dễ chọc vào. Hàng Tam Thiên nghe vậy, liền nghiêm mặt trả lời điện thoại Lâm Dũng, từ lúc nào tới lượt cậu quyết định thay tôi vậy. Tam Thiên cúp máy nói Lâm Dũng mau chuẩn bị cùng mình đến gặp Thường Bân. Lúc này Nghênh Hạ cũng tan ca, ra xe của chồng với bộ mặt bí xị. Hàng Tam Thiên thắc mắc hỏi vợ, lẽ nào giải quyết rắc rối rồi mà bà nội không biểu dương em sao? Nên Hạ nói rằng cô tỏ ra khó chịu là bởi vì dù biết Tô Hải Siêu đã bày ra mọi chuyện để hãm hại cô, và bôi nhỏ Tô Gia, nhưng bà nội vẫn bao che không trừng phạt hoàn toàn, không hề suy nghĩ đến cảm nhận của cô. Nghe những lời của vợ Hàng Tam Thiên thầm nghĩ, nhất định phải khiến cho bà già tự phụ phải hối hận, vì quyết định hôm nay. Nên Hạ tỏ ra thắc mắc không biết vì sao giang hồ máu mặt như Lâm Dũng lại chịu ra tay giúp mình. Hàng Tam Thiên nói rằng anh đã bỏ ra 10 vạn để nhờ Lâm Dũng ra mặt. Nên hạ nghe vậy càng thêm phần sốc nặng. Đúng là người có tiền, bằng lương cả năm của em đó, nhìn biểu cảm của vợ, Tam Thiên nghĩ nếu để cô ấy biết số tiền có trong tài khoản của anh, thì cô sẽ bị dọa ngất. Tối hôm ấy hàng Tam Thiên bận xử lý công việc, nên lại ra ngoài, ba năm nay tuy hàng Tam Thiên và Nên hạ là vợ chồng nhưng cũng không phải vợ chồng thật, lúc nào đi ngủ Nên hạ cũng cầm kéo cảnh giác đề phòng, đến nay vẫn giấu kéo dưới gối. Nên hạ không hiểu sao hàng tam thiên có thể chịu được khi ngủ cùng người xinh đẹp như mình, ngủ cùng người đẹp như thế mà thằng nhỏ chỉ dùng để đi đái thì chắc là giới tính thứ ba. Hàng tam thiên và lâm dũng tới sòng bạc của thường bân, liên tiếp thắng 10 ván bài, làm các chị em đều phải rụng trứng, cô nào cũng muốn đi khám phá cuộc đời với vị thiếu gia này. Lâm dũng tỏ ra lo lắng, không biết hàng tam thiên lấy gan ở đâu ra mà tới đây.
định mời đến phòng quyết để xem thử bản lĩnh của hai người. Khi này Mạc Dương và vợ đều đã bị Thường Bân bắt giữ, năm xưa Thường Bân là đàn em cùng lăn lộn với Mạc Dương. Nhưng Mạc Dương lại vì vợ mà vứt bỏ anh em, Thường Bân không cam tâm để nỗ lực của mình, bị một tay Mạc Dương hủy hoại, hắn đã thề phải tự lập thế lực riêng, lợi hại hơn Mạc Dương năm đó để báo thù, sau 3 năm, cuối cùng Thường Bân đã bắt giữ được Mạc Dương. Nhưng hắn vẫn không vui nổi, vì Mạc Dương bây giờ chỉ là một tên phế vật, muốn giết thì dễ như trở bàn tay. Khi này đàn em bước vào báo cáo với Thường Bân rằng, hai người mà hắn gọi, đang đợi ở phòng quyết. Thường Bân để cho đàn em xử lý hai vợ chồng Mạc Dương, nói rằng tao đi chơi với hai tên kia trước, đợi tao quay về sẽ tiếp tục chơi với bọn mày. Thường Bân đến phòng quyết gặp Hàng Tam Thiên và Lâm Dũng. Nhận thấy Hàng Tam Thiên đang ngồi trên ghế, để Lâm Dũng đứng bên cạnh, Thường Bân cho rằng lai lịch của anh cũng không nhỏ, nhưng Hàng Tam Thiên lại nói ra tên mình là Hàng Tam Thiên, chính là tên ở rễ vô dụng nhà họ Tô. Làm cho Thường Bân vô cùng kinh ngạc Quả nhiên đúng là nhìn như thằng ăn bám Không biết Lâm Dũng nhận được bao nhiêu lợi ích mà đưa mày tới đây Hàng Tam Thiên hỏi Thường Bân có phải là hắn đã bắt Mạc Dương không Thường Bân nghe vậy không chút do dự trả lời Không sai là tao bắt hắn Lẽ nào tên ăn hại như mày cũng muốn cứu hắn sao Hàng Tam Thiên vẫn nghiêm túc hỏi Thường Bân Điều kiện gì Mày mới chịu thả người Thường Bân thấy tên phế vật ở rễ nhà họ Tô Dám chạy đến đây khẩu khí đòi người thì vô cùng ngạc nhiên. Mày thấy tao có giống người thiếu tiền không? Hơn nữa mày là cái thái gì? Thường bân tao, căn bản không xem tô gia của mày trong mắt. Hàng Tam Thiên lập tức đứng dậy nói thẳng vào mặt của Thường bân, đối phó với mày một mình tao là đủ rồi. Thường bân cho rằng Hàng Tam Thiên đang tấu hài, chỉ dựa vào mối quan hệ với Lâm Dũng, mà dám đến chỗ mình hống hắt. Lập tức sai đàn em ra tay, để mặt Lâm Dũng đánh gãy một chân thằng ăn bám này, rồi ném ra ngoài. Mấy tên đàn em của Thường Bân dơ nắm đấm hùng hổ lao về phía hàng Tam Thiên. Thường Bân quay mặt đắc ý, châm lửa hút thuốc, nói với Lâm Dũng, lần này nể mặt anh, lần sau thì không chỉ có một cái chân đâu. Lúc này một tên đàn em bị tẩn sưng hút mặt mày, bay dính tường, làm Thường Bân vô cùng kinh ngạc, làm rơi luôn điếu thuốc trên tay. Hắn quay người nhìn lại thì vô cùng hoảng hốt, toàn bộ người của hắn đều đã bị hàng Tam Thiên đánh gục. Hàng Tam Thiên lù lù đứng phía sau Thường Bân, lập tức bóp cổ. Nhất hắn lên cao, nói hắn đưa mình đi gặp Mạc Dương. Thường Bân dù bị bóp cổ vẫn cố nắm tay hàng Tam Thiên, buông lời đe dọa, nếu mày dám động đến tao thì cả mày và Tô Gia đều sẽ tiêu đời. Hàng Tam Thiên tiếp tục bóp cổ Thường Bân nhất lên cao, khiến hắn sủi bọt mép tím tái mặt mày, hắn run rẩy nói hàng Tam Thiên thả hắn xuống trước, rồi hắn sẽ dẫn anh đi gặp Mạc Dương. Thường Bân đưa hàng Tam Thiên và Lâm Dũng đến nơi giam giữ vợ chồng Mạc Dương. Đám đàn em của Thường Bân thấy đại ca bị túng cổ lôi vào thì vô cùng kinh ngạc. Tam Thiên ra lệnh cho Lâm Dũng đóng cửa đánh chó. Anh lập tức cho Thường Bân một đấm vào bụng khiến hắn quỳ gối xuống. Sau đó đạp hắn nằm bẹp dưới đất. Mặc Dương thắc mắc hỏi vì sao hàng Tam Thiên lại tới đây. Tam Thiên nói rằng vì thấy Mặc Dương lâu rồi chưa mở cửa tạp hóa, sợ anh đi nơi khác hay gặp chuyện gì đó nên mới đi tìm. Thường Bân bị hàng Tam Thiên đạp bẹp dưới đất, vẫn lên tiếng nói, hàng Tam Thiên mau thả tao ra, mày làm vậy là tìm chết đấy. Hàng Tam Thiên nhìn xuống Thường Bân lạnh mặt hỏi, tao đã cho mày nói chưa? Sau đó tiếp tục nhấn mạnh chân lên người của Thường Bân, khiến hắn đau đớn không dám nói thêm câu nào. Mặc Dương lập tức ra tay đánh ngất vợ, nói với người anh em bên cạnh là Lâm Dũng, giúp mình dìu vợ đi chỗ khác. Anh cầm lấy con dao đang đặt trên bàn, muốn giải quyết mọi chuyện một cách sạch sẽ, mà không muốn vợ nhìn thấy bộ dạng của mình hiện giờ. Mặc Dương cúi xuống nhìn về phía Thường Bân đang bị đạp bẹt, nằm run rẩy. Thường lão đệ món nợ của hai chúng ta cũng nên tính rồi, bị đe dọa đến tính mạng Thường Bân vẫn buông lời uy hiếp, Mặc Dương mày có biết nếu tao chết sẽ dẫn đến hậu quả thế nào không, tới lúc đó ba bọn mày đều sẽ phải chết chung. Lâm Dũng cũng nói Mặc Dương bình tĩnh vì Thường Bân chết, sẽ không có lợi gì cho chúng ta. Hàng Tam Thiên nói rằng có mình chống lưng, Mặc Dương cứ thoải mái ra tay, Mặc Dương không chút do dự lập tức một nhát dao kết liễu mạng sống của Thường Bân. Sau khi Mặc Dương đã xử lý xong Thường Bân, Đám đàn em của Lâm Dũng cũng lập tức lái ô tô xông đến tận cửa, bao vây sòng bạc. Toàn bộ đàn em của Thường Bân đều ngoan ngoãn ngồi xuống, khoanh tay chịu trói. Lúc này Mặc Dương cũng bế vợ từ trong phòng giam bước ra. Hàng Tam Thiên thắc mắc hỏi, Mặc Dương vì sao 5 năm trước anh lại từ bỏ vị trí đại ca đứng đầu Vân Thành, đi sống cuộc sống của người bình thường như vậy? Mặc Dương nói rằng 8 năm trước vợ mình nói rằng muốn xem Vân Thành đẹp như thế
hàng tam thiên không ngờ mặt dương lại là người tùy hứng cam nguyện vì hồng nhan triều lên triều xuống như vậy khi mực nước biển dâng đến mức cao nhất chúng ta gọi đó là triều lên và khi nó hạ xuống mức thấp nhất chúng ta gọi là triều xuống hai người đàn ông đều đã nhận ra họ cần phải có đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được người phụ nữ mà mình yêu nhất trong khi đó nghênh hạ đang sốt ruột lo lắng chờ ở nhà đợi hàng tam thiên quay về cho rằng anh đã đi tìm gái thật rồi và định gọi điện thoại thì hàng tam thiên trở về nhỏ giọng rón rén bước vào phòng thấy vợ đã ngủ cũng trải sẵn đệm trên đất anh suy nghĩ về chuyện của mặt dương hận phát ra thành tiếng rằng nếu bản thân không đủ mạnh mẽ thì không thể bảo vệ được người phụ nữ mình yêu nghênh hạ đang nằm trên giường ngủ nghe thấy những câu này của hàng tam thiên thì cho rằng anh đang cố biến bản thân trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mình sáng hôm sau cậu mợ nhà vợ đến chơi Hàng Tam Thiên ra tận sân bay đón, mà họ không hài lòng, hỏi tưởng Lam và Tô Quốc Diệu đâu. Sao lại không đích thân tới đó? Hàng Tam Thiên nói rằng, hôm nay bố mẹ vợ có việc nên bảo con đến đón mọi người, cậu mợ cho rằng, nên hạ đã làm phụ trách gì đó, nên không để người nhà vào mắt, chỉ tùy tiện gọi một người đến đón bọn họ. Ông cậu hỏi Hàng Tam Thiên có phải cậu đi bộ đến đây đón chúng tôi không? Nhìn Hàng Tam Thiên lái chiếc xe Audi đến đây, cậu mợ cho rằng là nên hạ mới làm phụ trách chẳng bao lâu đã đổi được xe sang. Tên anh vợ vội vàng đẩy hàng Tam Thiên ra nói rằng, để anh lái cho, chú em có tư cách gì mà lái xe tốt như vậy. Cậu mở cho rằng xe này không phải do hàng Tam Thiên mua, cũng chỉ là do anh đến đây đón mọi người nên mới được lái xe xịn như thế. Để con trai bọn họ lái là được rồi, trước khi lái xe tên anh vợ còn chụp vài tấm ảnh tự sướng đăng lên mạng xã hội. Sau đó đạp ga hết cỡ, phóng nhanh vượt ẩu suýt gây tai nạn. Cuối cùng vẫn để hàng Tam Thiên cầm lái, Chở mấy người cậu mợ về nhà, sau khi chở mấy người cậu mợ về nhà. Hàng Tam Thiên nói mình còn phải đón vợ tan làm, bảo mọi người lên nhà trước. Ông cậu tỏ ra tức giận quát lớn, đây là lễ nghĩa đại khách của cậu à, nhưng bà mợ lại nói hàng Tam Thiên lập tức đi mau kẻo muộn, bà ta muốn đuổi hàng Tam Thiên đi, để đổ tai vạ lên đầu của anh. Mấy người cậu mợ lên thẳng nhà vợ hàng Tam Thiên, đổ tội cho Tam Thiên đã phóng nhanh vượt ẩu, đụng xe thành một vết lõm lớn, nói rằng phế vật như Tam Thiên chỉ xứng đi xe máy điện không thể lái được xe tốt như vậy. Mẹ vợ tưởng Lam nghe vậy, nổi trận lôi đình, định rằng sẽ đợi hàng Tam Thiên về để tính sổ. Lúc này hàng Tam Thiên dừng xe ở lề đường. Đột nhiên có mấy thanh niên trẻ trâu đến châm chọc, nói rằng hàng Tam Thiên là phế vật ở rễ bám váy nhà họ tô khiến cho đàn ông bọn họ phải mất mặt. Hàng Tam Thiên nói mấy đứa đừng có mà sinh sự, những nại của tôi có hạn đấy đám trẻ trâu lao vào định đánh hàng Tam Thiên nhưng anh chỉ đứng đó. Một một vài cái lập tức đã tẩn cho bọn chúng thành bộ dạng thê thảm. Lúc này Nghênh Hạ cũng vừa mới tan làm bước ra, thấy đầu xe ô tô bị mốt, thì vô cùng bất ngờ. Hàng Tam Thiên nói với vợ rằng, anh vợ tưởng sinh đòi lái xem rồi không cẩn thận va chạm làm xe bị mốt. Hai vợ chồng Hàng Tam Thiên vừa về đến nhà, bố mẹ vợ và nhà cậu mợ đã trực sẵn trước cửa. Bố mẹ vợ tin lời cậu mợ, cho rằng Hàng Tam Thiên đã lái xe ẩu, để xe bị mốt, mẹ vợ lập tức giật lấy chìa khóa trong tay của Tam Thiên. Nói rằng nếu cậu không biết tiếc của thế sau này đừng có lái xe nữa Tôi thà để nó hứng bụi Còn hơn là cho cậu chạm vào Có biết chi phí sửa chữa của Audi đắt đến nhường nào không Nghênh hạ nghe vậy chưa hết bất ngờ Hỏi bố mẹ đã xảy ra chuyện gì Mẹ vợ tưởng Lam chỉ vào vết lõm lớn trên xe nói Lẽ nào con không phát hiện xe bị đụng sao Mẹ đã nói con đừng để cậu ta lái xe tốt như vậy rồi Mà bây giờ con đã biết hậu quả chưa Nghênh hạ nhìn mẹ cũng không nói được lời nào Cô biết rằng là nhà cậu mợ đã cáo trạng trước, để đổ tội cho hàng Tam Thiên. Mẹ vợ tưởng Lam bắt nghênh hạ phải lập tức ly hôn với hàng Tam Thiên, mấy người nhà cậu mợ cũng buông lời chê bai hàng Tam Thiên, nói rằng kỹ thuật lái xe của ông chồng này tệ như vậy, nếu làm tài xế sẽ rất nguy hiểm. Nghênh hạ thấy mấy người nhà sỉ nhục chồng mình, thì vô cùng tức giận. Nhưng lúc này hàng Tam Thiên đã nắm lấy tay vợ, như muốn cô không cần phải giải thích. Mẹ vợ tưởng Lam lập tức chen giữa đôi vợ chồng nói rằng, Hàng Tam Thiên từ nay không cần đón nên hạ tan làm nữa. Tối nay mời cậu con đi ăn, người không liên quan không cần đi. Hàng Tam Thiên thấy vậy cũng đành chấp nhận, không nói lời nào, nói với vợ rằng tối nay anh có công chuyện em cứ đi chơi vui vẻ. Nhà cậu mở đắc ý vì Hàng Tam Thiên không dám nói lại câu nào, cho rằng địa vị của Hàng Tam Thiên ở Tô Gia thấp kém, không có tư cách để nói chuyện. Bà Ngượng nói, đứa con tưởng sinh cẩn thận một chút, nếu lại đụng xe nữa thì hết cứu. Mấy người nhà cậu mợ, cho rằng nhà mẹ nên hạ mới mua được hai chiếc siêu xe
trên bàn ăn tên ông cậu bắt đầu đỏ mặt nói, tưởng Lam, gần đây anh gặp chút khó khăn muốn mượn em chút tiền, sau đó giơ tay hai ngón ra nói muốn mượn em gái 200 ngàn tệ, mẹ vợ tưởng Lam nghe vậy thì đứng dậy vì kinh ngạc. Lý do là, 200 ngàn tệ nếu đổi ra là, khoảng 662 triệu đồng nha, cậu mở nói em gái bình tĩnh cho rằng nhà tưởng Lam mua được hai chiếc siêu xe thì trên người cũng phải có vài triệu là ít, 200 ngàn cũng chỉ là chút tiền tiêu vặt. Lần này cho anh chị bọn họ mượn tiền cũng là để bọn họ nói giúp với thân thích nhà mẹ đẻ, giúp cho tưởng Lam được xem là người có tiền đồ trong gia đình. Tưởng Lam có chút sĩ diện nghe vậy liền đồng ý cho cậu mở mượn tiền. Cho rằng 200 ngàn cũng chỉ là số tiền còn con, đến đây AD xin bổ sung thêm ít thông tin, 200 ngàn tệ là số tiền tương đối lớn nha. Một số người lương hàng tháng gọi là cao, thu nhập cũng chưa được 100 ngàn tệ một năm, mà một người bình thường đi làm. Không thể cưới vợ vì tiền nạp tài cho nhà gái phải có tầm 50 ngàn, tiếp theo. Nghênh hạ và bố vợ nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Khi này, tưởng sinh đi toilet, đột nhiên bị mấy tay giang hồ tẩn cho một trận mặt mày tím tái, rồi bị đạp ngã thẳng vào phòng, bà mở thấy con trai bị đánh thì hốt hoảng chạy lại, hỏi tưởng sinh đã có chuyện gì xảy ra, sau đó, chỉ thẳng về phía mấy tên lưu manh, hỏi các người là ai mà đánh con trai tôi, tên mập đầu trọc chỉ tay về phía tưởng sinh tức giận nói. Thằng con trai của bà dám chọc ghẹo người phụ nữ của tôi, đánh hắn thì đã sao chứ, tưởng sinh với bộ mặt sưng hút cũng gật đầu nhận tội. Bà mợ dù biết con trai mình làm sai, vẫn trơ tráo chỉ tay vào người phụ nữ bên cạnh tên mập nói, con đàn bà của anh ăn mặc hở hang như vậy, chẳng phải là đang quyến rũ con trai tôi sao. Tên mập nghe vậy lập tức tỏ thái độ tức giận, cho dù người phụ nữ của tao không mặc gì, thì con trai của bà cũng không có tư cách trêu ghẹo. Tên mập vừa nói vừa vung cú đấm thẳng vào mặt của bà mợ điêu ngoa trơ tráo. Mà mẹ nghiêng hạ và ông cậu cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Tên mật đầu trọc túng đầu của tưởng sinh lên nói, trêu ghẹo người của tao thì bồi thường mấy chục vạn cho tao, không thì tao sẽ phế mày. Thằng anh vợ tưởng sinh lập tức móc trong người giao ra chiếc chìa khóa xe Audi, xin đại ca tha mạng, nghênh hạ cảm thấy bất bình đập tay xuống bàn, lên tiếng nói, đó là xe của tôi, dựa vào cái gì mà anh đem cho người ta, bản thân muốn chết thì đừng kéo theo người khác. Tên giang hồ nhìn thấy vợ của Tam Thiên là hàng cực phẩm, liền tiến tới buông lời dụ dỗ. Anh không cần chiếc Audi rách chỉ cần người đẹp như em chịu hầu anh là được. Vừa nói vừa bước tới nhất cầm của nghênh hạ, với ánh mắt thè thuồng. Người tao nhìn trúng, thì sẽ không thể chạy thoát. Mẹ vợ tưởng Lam bước ra, gạt tay của tên mập giang hồ nói rằng, đó là cháu gái của Tô Gia. Tô Gia sẽ không tha cho mày đâu. Tên giang hồ tức giận, lập tức cho mẹ nghênh hạ một bạc tay. Tô Gia là thần thánh phương nào, mà mấy người cứ đem ra nói thế, lợi hại lắm sao? Nên hạ run rẩy sợ hãi nói, tôi khuyên anh tốt nhất đừng tìm rắc rối cho mình, nếu không anh sẽ phải hối hận. Tên đầu trọc thấy Nên hạ có khẩu khí không nhỏ, mạnh mẽ, rất vừa mắt hắn, nói rằng đợi hắn tiếp khách xong sẽ đến chơi với Nên hạ, sau đó ra lệnh cho hai tên vệ sĩ đứng canh cửa, không cho ai ra ngoài. Mẹ vợ nói Nên hạ gọi cho bà nội, ra mặt để giải quyết chuyện này. Nhưng bố vợ cho rằng tên béo này không đơn giản, nên bà nội sẽ không nhúng tay vào chuyện này, nên hạ cũng biết rằng thế mạnh của bà nội cũng chỉ có tô gia, không thể vì một đứa cháu gái như mình mà đắc tội với những người này, liền lập tức lấy điện thoại gọi cho hàng Tam Thiên, cho rằng anh là người duy nhất có thể cứu mình vào lúc này. Hàng Tam Thiên lúc này, đang hút sùng sục bát mì tôm, thì nhận được cuộc gọi của nên hạ, nên hạ nói với chồng rằng, cả nhà đang gặp chuyện cần anh đến giải quyết. Mẹ vợ tưởng Lam cho rằng không thể gửi gắm hy vọng cho tên vế vật ở rễ, muốn nên hạ gọi cho bà nội một cuộc. Nhưng nên hạ, nhất quyết tin tưởng vào năng lực của Tam Thiên. Lúc này tên mập đang tiếp đón một vị khách quý, không ai khác chính là ông chủ ma đô dạ Lâm Dũng. Mong đại ca giàu sang phú quý còn chăm sóc cho thằng em, đến cả trình cương còn nghẽo trong tay anh, thì thiên hạ vân thành này sau này là của anh rồi. Lâm Dũng cho rằng lần trước vì chuyện của Thường Bân, anh đã làm cho đại ca Tam Thiên bất mãn. Hơn nữa Mạc Dương cũng sắp vào lại giang hồ, anh chẳng có tư cách gì tranh giành thiên hạ vân thành với Mạc Dương, lúc này hàng tam thiên đạp cửa bước vào, tranh ngang giữa cuộc gặp của Lâm Dũng và tên mập. Đại ca Lâm Dũng vừa thấy hàng tam thiên đi đến, thì hốt hoảng chạy ra hỏi. Anh tam thiên sao anh lại đến đây, nhìn Lâm Dũng rón rén đứng trước hàng tam thiên tên mập cũng phải rén vài phần. Hàng tam thiên chỉ tay về phía tên mập hỏi, Lâm Dũng đây có phải là bạn cậu? Lâm Dũng lúng cúng trả lời, chỉ là quan hệ mỏng bạn bàn nhậu thôi. Hàng Tam Thiên trừng mắt nhìn tên mập, lá gan không nhỏ, lại dám bảo người phụ nữ của tôi đi tiếp hắn. Lâm Dũng nghe vậy tức giận,
người phụ nữ của đại ca Tam Thiên mà cũng dám dòng ngó hả? Đúng là không biết sống chết. Hàng Tam Thiên giao cho Lâm Dũng xử lý chuyện của đàn em. Lập tức đi đến chỗ của nhà vợ. Lúc này người nhà nghênh hạ cho rằng Hàng Tam Thiên là phế vật đang núp trong nhà, không dám ra khỏi cửa, cứ tin tưởng sẽ làm liên lụy đến cả nhà bọn họ, mọi người đều đòi gọi điện, cho bà nội đến giải quyết chuyện này. Lúc này cánh cửa phòng đã mở ra người nhà vợ Tam Thiên cho rằng là bọn giang hồ kia đã quay lại. Nhưng người bước vào lại là tên rễ vế vật hàng Tam Thiên, khiến những người nhà vợ vô cùng ngạc nhiên. Hàng Tam Thiên nói vợ và mọi người cùng về nhà. Tưởng sinh cho rằng người của tên mập còn ở bên ngoài, sẽ không để cho bọn họ bước ra. Nhưng khi hắn theo mọi người cùng ra khỏi cửa, thì không thấy bóng dáng ai cản đường. Bên này, người của tên mập đang tay ôm đầu quỳ xuống, xếp thành hàng. Mặt mũi đứa nào đứa nấy đều sưng hút, như bị ăn dép tổ ong vào mặt. Nghênh hạ thắc mắc hỏi chồng, mấy người này sao lại quỳ ở đây? Hàng Tam Thiên nhìn về phía tên mập nói, chắc là bọn họ không cẩn thận nên bị ngã đấy. Một câu nói này của Hàng Tam Thiên đã khiến đám người tên mập sợ bắn người, tự nhận là sàn nhà ở đây trơn quá nên bọn em mới bị ngã. Nghênh hạ nhìn chồng với ánh mắt đầy nghi hoặc, cho rằng là Tam Thiên lại bỏ tiền ra kêu Lâm Dũng tới đánh. Trở về nhà mẹ vợ tưởng Lam. Lại dở thói ăn vạ, cho rằng Nghênh Hạ có thể lấy tiền từ công ty để mua xe, thì 200 ngàn không là gì, nhất quyết đòi cho cậu mợ mượn tiền, mọi người đều không biết rằng tiền này là của thằng phế vật vô dụng nào đó. Mẹ Nghênh Hạ cãi không lại, liền ngồi xuống đất khóc lóc ăn vạ, cho rằng mình đã lấy phải ông chồng phế vật vô dụng, nên mới phải mất mặt ở nhà mẹ đẻ. Ai cũng nói bà ta gả cho nhà giàu. Nhưng nhà giàu giả, không phải giàu thật, bà ta cho rằng... Mình cho cậu mợ mượn tiền cũng là vì tranh giành mặt mũi cho tô gia, đòi sống đòi chết, nếu không có tiền cho cậu mợ đến lấy. Thấy mẹ khóc lóc ăn vạ, Ngân Hạ cũng lên tiếng cắt ngang, nói rằng mình sẽ nghĩ cách để kiếm tiền cho nhà cậu mợ mượn. Ngân Hạ vào phòng tỏ vẻ buồn rầu, ôm lấy hàng tam thiên. Cô muốn chồng giúp mình cho cậu mợ vay tiền, để giúp mẹ giữ thể diện. Ngân Hạ ngượng ngùng, nói với chồng, anh yên tâm 200 ngàn này nhất định em sẽ trả lại, nếu không tin anh có thể viết giấy nợ. Em đảm bảo nhất định sẽ trả lại cho anh. Hàng Tam Thiên nắm lấy tay vợ nói rằng, tiền của anh cũng là tiền của em, 200 ngàn tệ hay 2 triệu tệ em cũng không cần phải trả lại. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên mái tóc của Nghênh Hạ. Nghênh Hạ không đồng ý, nhất định phải viết giấy nợ, nói rằng sau này nhất định sẽ trả lại cho chồng. Hàng Tam Thiên cầm thẻ đen đến ngân hàng rút 200 ngàn tệ tiền mặt, cho rằng thẻ này của mình không cần phải hẹn trước, nhưng nhân viên ngân hàng nói rằng, phải hẹn trước vài ngày. Cô ta đã đi làm nửa năm, vẫn chưa thấy qua thẻ ngân hàng như của Tam Thiên, cho rằng, là anh đã đi lộn ngân hàng rồi. Hàng Tam Thiên vắt chân ngồi trên ghế nói rằng, giám đốc chi nhánh ngân hàng đến đây cũng phải tự mình giúp anh đến tiền. Cô nhân viên cho rằng Hàng Tam Thiên đang chém gió, không có việc gì làm nên mới đến đây làm trễ nãi người ta làm việc. Hàng Tam Thiên đầy tự tin nói, bây giờ cô kêu giám đốc ngân hàng ra đây gặp tôi, xem có phải tôi chém gió không. Cô nhân viên nghe vậy thì chỉ tay thẳng mặt Hàng Tam Thiên. Giám đốc chúng tôi, muốn gặp là gặp sao, anh mau đi nhanh nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đó. Khi này giám đốc ngân hàng là một cô gái đeo kính tóc vàng bước ra, nhân viên báo cáo với giám đốc rằng có người ngồi lì ở đây, đòi rút 200 ngàn mà không hẹn trước. Giám đốc ngân hàng nói rằng rút trên 50 ngàn tệ đều phải hẹn trước, nếu Tam Thiên muốn rút trên 200 ngàn, chỉ có thể đợi đến ngày mai. Nhưng lúc này hàng Tam Thiên đã dơ ra tấm thẻ VIP. Sau khi nhìn vào tấm thẻ VIP màu đen của hàng Tam Thiên, Nữ giám đốc đã chạy vội ra ngoài để gặp mặt nói rằng, việc của tiên sinh hôm nay có thể lập tức xử lý ngay bây giờ, lập tức có thể rút tiền, thậm chí còn hứa bồi thường vì đã để xảy ra sai sót. Này cô kia còn không mau xin lỗi vị tiên sinh này, nếu làm trễ việc coi chừng không còn việc đó. Mà người xung quanh chứng kiến chuyện này đều cảm thấy người trẻ tuổi kia là một đại lão thiếu gia nhà nào đó rất lợi hại, là chủ tịch muốn lặng lẽ rút tiền nhưng lại bị mấy nhân viên xem thường. Nữ giám đốc nhìn về phía hàng tam thiên lấy tiền đi về phía xe ô tô cho rằng anh là thiếu gia nhà nào đó rất ngầu và nhiều tiền ở Vân Thành, rất muốn được Tam Thiên nhìn vẻ gợi cảm của mình một chút. Giám đốc cho nhân viên lúc nãy nghỉ việc, cô ta vô cùng ngạc nhiên cho rằng, là hàng Tam Thiên đã nói giám đốc đuổi việc mình, người như anh ta sao lại tính toán với cô chứ? Kêu cô nghỉ việc, là vì hiểu biết cơ bản về ngân hàng cô còn không có, làm sao có tư cách làm công việc này. Thấy nhân viên tỏ thái độ không phục giám đốc nói rằng, thẻ ngân hàng trong tay hàng Tam Thiên là thẻ viết riêng biệt của ngân hàng. Chứng minh tài khoản có ít nhất hơn chục tỷ, AD ngh
đi đâu mà kéo dài, mất thời gian vậy. Sau khi đã kiểm tra, nhận được đủ tiền mấy người nhà cậu mợ lập tức đem tiền đi luôn, thậm chí cả câu cảm ơn cũng không có. Bố vợ Tô Quốc Diệu cho rằng không thể trông chờ loại người này trả tiền được. Tưởng sinh từ bé đến lớn chưa từng nhìn thấy nhiều tiền đến thế, muốn mẹ cho mình nó qua 200 ngàn tệ xem nó như thế nào, thấy mắt hàng tam thiên đang liếc nhìn, tưởng sinh liền lên tiếng chỉ mặt hỏi anh nhìn cái gì mà nhìn. Có phải là chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy đúng không? Tam thiên thầm nghĩ, đúng vậy. Chút tiền lẻ này để trong thẻ, chứ chưa thấy qua bao giờ, hàng tam thiên nói trên xe khách nhiều kẻ móc túi lắm. Mợ phải giữ tiền cho cẩn thận. Bà mợ nghe vậy ôm chặt túi tiền, nói giọng cộc cằn, cái mồm quả của cậu cố ý nguyền rủa tôi có phải không? Hàng tam thiên lái xe tiễn mấy người cậu mợ đến bến xe khách. Sau đó gọi điện cho đại ca Lâm Dũng sắp xếp người, chờ đón màn kịch hay của mấy người cậu mợ. Trên chuyến xe khách chật kín, đến cả chỗ đứng cũng không có. Lúc này có một người vừa mới lên xe, đã ngã ngửa về phía bọn họ. Ngại quá xe mới chạy nên chưa đứng vững lắm. Hai người cùng nhau dìu nhau lên. Bà mợ vẫn ôm khư khư túi tiền 200 ngàn tệ, khi xuống xe thì cả nhà cậu mợ mới phát hiện ra 200 ngàn đã bay đi đâu mất. Đại ca Lâm Dũng gọi điện cho Tam Thiên, nói rằng đã sắp xếp người lấy lại tiền. Ngày mai giao lại cho đại ca. Hàng Tam Thiên thầm nghĩ lần này dạy cho họ một bài học, tiền của bổn thiếu gia không dễ lấy như vậy. Ngân Hạ vừa tan làm, bước vào xe rủ chồng tối nay cùng nhau ra ngoài ăn tối, để cảm ơn vì chồng đã cho mượn tiền. Cô nói rằng đã đặt trước phòng bao, trong nhà hàng quân duyệt đình của Phi Điệp Lầu. Hai vợ chồng đến nhà hàng thì quản lý nói nhà hàng đã không còn chỗ trống, nên không thể đặt bàn trước, nếu bọn họ đồng ý chờ, thì đến khu nghỉ ngơi, còn nếu không thì đi chỗ khác vì ở đây không thiếu khách như họ. Ngân Hạ nghe vậy thì tỏ ra bất bình, lớn tiếng nói, rõ ràng là chưa đến thời gian tổ chức. Mà các anh đã nhường vị trí cho người khác, rồi đuổi tôi đi, tôi không đi đấy, anh có thể làm được gì nào? Người quản lý thấy nghênh hạ to tiếng ở đây, liền kêu mấy nhân viên bảo vệ tới đuổi hàng Tam Thiên và vợ ra khỏi nhà hàng. Hàng Tam Thiên đứng ra bảo vệ vợ, nghiêm mặt hỏi, có phải ý của anh là chúng tôi đang gây sự vô cớ không? Người quản lý trơ tráo nói, không nhìn thấy đã ngồi kín chỗ à, đặt chỗ trước thì đã làm sao? Tôi nói không cho, thì anh phải đợi ở đây, không vui thì mời quốc. Được vậy tôi sẽ cho các anh biết gây sự vô cớ là như thế nào. Người quản lý sai bảo vệ xông lên ném hai đứa gây sự này ra ngoài. Một tên bảo vệ xông lên vung tay về phía hàng Tam Thiên, nhưng anh đã xoay người tránh được lập tức vung một mốc thẳng vào bụng, khiến hắn nằm đo đất. Cô vợ nghênh hạ thấy vậy, cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ ông chồng vô dụng Tam Thiên của mình, lại lợi hại đến thế. Người quản lý sai bảo vệ xông lên hết. Hai tên bảo vệ lao về phía hàng Tam Thiên, cũng bị một tay anh đánh văng. Nằm rung rẩy dưới đất Người quản lý thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc hốt hoảng Chỉ tay đe dọa hàng tam thiên Tôi cảnh cáo cậu gây chuyện ở quân duyệt đình Sẽ không có kết cục tốt đâu Hàng tam thiên đứng trước quản lý hét lớn Kêu ông chủ của mấy người lăn ra đây cho tôi Khi này ông chủ của nhà hàng Cùng một vệ sĩ cao to bước ra Quản lý mét với ông chủ rằng Ở đây có một thằng nhóc đến gây sự Còn đánh bảo vệ bị thương Ông chủ thấy hàng tam thiên một mình Đánh ngã ba người bảo vệ thì vô cùng ngạc nhiên Nhận thấy thực lực của Tam Thiên cũng không tệ, muốn thuê anh làm vệ sĩ trả lương tháng 30 ngàn, hàng Tam Thiên nghênh mặt hỏi, ông là cái thái gì mà đòi thuê tôi? Ông chủ lôi xuyên nghe vậy thì vô cùng tức giận, nói hàng Tam Thiên quỳ xuống xin lỗi, thì ông ta xem là không có chuyện gì xảy ra, hàng Tam Thiên cũng chỉ tay thẳng mặt ông chủ lôi xuyên nói, người của ông nói vợ tôi gây sự vô cớ, nên tôi mới gây sự vô cớ cho các ông xem, bây giờ ông quỳ xuống cho tôi, thì tôi sẽ tha cho ông. Lôi Xuyên thấy hàng Tam Thiên là thằng nhóc không biết trời cao đất dày, lại dám đến chọc trên đầu mình, thì vô cùng phẫn nộ. Lúc này Nghênh Hạ cũng kéo áo nói chồng cùng nhau đi về, hàng Tam Thiên nói với vợ, đừng sợ, có anh ở đây thì không ai khiến em bị thương được đâu. Lôi Xuyên thấy cặp vợ chồng rắc cơm chó trước mặt mình, thì vô cùng nóng mắt, các ngươi thật sự coi tao là quả hồng mềm à, ông chủ nhà hàng. Lôi Xuyên ra lệnh cho vệ sĩ cao to bên cạnh là A Hổ ra đỏ sức với hàng Tam Thiên, muốn xem thử xem anh có bản lĩnh gì. A Hổ là quán quân đấu võ, trong quân đặc chủng trước đây. Tên vệ sĩ cao to giơ tay múa múa vài quyền, cho rằng hàng Tam Thiên chỉ là ranh con gan không nhỏ mới dám tới đây gây chuyện. Hàng Tam Thiên nói tên vệ sĩ muốn đánh thì cứ đánh, nói nhiều thế, phải là đàn ông không? Tên vệ sĩ giơ tay vung nắm đấm về phía hàng Tam Thiên, Tam Thiên nhanh chóng, tránh sang một bên lập tức nhảy lên, lên gối khiến vệ sĩ cao to
hàng tam thiên vô cùng tự tin đứng trước mặt hắn nói, tôi cho ông cơ hội gọi người đi, đến bao nhiêu, tôi đánh ngã bấy nhiêu. Ông chủ lôi xuyên cho rằng tam thiên ngông cuồng, rồi nhanh chóng sẽ phải hối hận, cho rằng người mà hắn gọi đến tiếp theo, sẽ khiến anh phải quỳ xuống khóc lóc xin tha. Một lúc sau, đại ca Lâm Dũng và mấy chục đàn em lập tức tới nhà hàng quân Duyệt Đình, sau khi nhận được cuộc điện thoại cầu cứu của ông chủ lôi xuyên, lôi xuyên chỉ tay thẳng về phía hàng tam thiên nói, anh Dũng thằng bắt này đã phá nhà hàng, đánh bảo vệ của tôi vì vậy tôi liền mời anh đến để giải quyết. Lâm Dũng vừa nhìn thấy đại ca Tam Thiên thì lập tức cùng đàn em chạy tới cúi đầu chào anh Tam Thiên, làm ông chủ Lôi Xuyên trợn tròn mắt kinh ngạc. Hàng Tam Thiên không ngờ người mà Lôi Xuyên gọi đến lại là Lâm Dũng. Cậu biết phải làm gì rồi chứ? Đại ca Lâm Dũng nghe lời của hàng Tam Thiên, liền cùng đàn em quay lại tẩn cho ông chủ nhà hàng một trận, nhớ đến già, sau khi đã khiến cho ông chủ phi duyệt đình mặt mũi bầm dập sưng hút, hàng Tam Thiên mới cho người dừng tay. Gây sự vô cớ thế này ông đã hài lòng chưa? Ông chủ lôi xuyên lo lắng trả lời, với bộ mặt sưng hút, hài lòng rồi ạ, à, hàng tam thiên quay mặt hỏi người quản lý bây giờ vẫn còn chỗ trống chứ, quản lý run rẩy sợ hãi trả lời, có chỗ trống ạ, à, hàng tam thiên dắt bà xã vào nhà hàng ăn cơm. Ông chủ lôi xuyên đến giờ vẫn không biết người mình đụng phải là thần thánh phương nào, lại có thể khiến người đứng đầu hắc ban vân thành, là lâm dũng phải sợ hãi đến vậy. Sau khi hàng tam thiên đã cùng vợ ăn cơm trở ra, đại ca lâm dũng nói, lôi xuyên nếu không muốn chết thì mau cúi đầu nhận lỗi. Ông chủ lôi xuyên dập đầu như điên xuống đất trước hàng Tam Thiên. Anh Tam Thiên xin hãy tha thứ cho hành động ngu xuẩn của tôi. Quản lý cũng không ngờ ông chủ lại quỳ xuống nhận sai trước hàng Tam Thiên. Nên hạ ở với nhau bao năm vẫn không biết chồng mình là người như thế nào, mà một chiêu đã đánh bại vệ sĩ, lại khiến lôi xuyên phải cúi đầu nhận sai, cho rằng dù có tiền cũng không thể khiến cho loại người như lô xuyên phải cúi đầu xin lỗi trước mặt nhiều người như vậy. Hàng Tam Thiên nói với vợ, đánh không lại anh nhận thua không phải bình thường à, em không tin đâu. Chuyện này truyền ra ngoài hắn còn thể diện ở đâu nữa. Nên hạ không ngờ chồng mình còn có một mặt đàn ông đến vậy. Hàng Tam Thiên thì thầm vào tai vợ, anh còn một mặt đàn ông hơn nữa em có muốn thử không? Lưu Manh thối mới khen vài câu mà đã đắc ý như thế. Nên hạ thành thật hỏi chồng, nếu như có một ngày em trở nên tùy hứng, anh có còn bảo vệ em như vậy không? Hàng Tam Thiên thẳng thắn nói với vợ, cho dù em có như thế nào thì anh vẫn sẽ bảo vệ em. Hôm sau bạn học cũ của bố Nên hạ, Mời cả nhà đến nhà dự tiệc tân gia, chủ yếu là để khoe nhà mới mua hoành tráng hơn ở khu chung cư cao cấp. Mẹ Nghênh Hạ biết rằng con trai lão đường, bạn của bố Nghênh Hạ trước đây từng theo đuổi Nghênh Hạ, chỉ sợ lần này dẫn theo thằng rể ăn bám sẽ bị nhà bạn cười nhạo. Hàng Tam Thiên và nhà vợ bước vào bên trong buổi tiệc, lão đường bước ra chào đón cả nhà Nghênh Hạ, khoe rằng con trai mình đang làm việc ở công ty bất động sản nhược thủy hàng gia. Lương 100.000 tệ một năm, mình cũng chỉ là được hưởng phúc của con trai. Lão đường nhìn về phía chàng rể phế vật vô dụng hàng Tam Thiên, cho rằng mấy người nhà vợ Tam Thiên đã hối hận, năm xưa không thể kết thành xuôi gia, để nên hạ được hưởng phúc, cho rằng Tô Quốc Diệu không có tiếng nói ở Tô Gia, nên phải chịu khổ, còn hàng Tam Thiên ở rể, giờ vẫn còn đang phải lo giặt giũ, nấu cơm ở nhà. Đều chê cười cả nhà vợ hàng Tam Thiên, khiến họ vô cùng xấu mặt. Nên hạ thấy mấy người cả đống tuổi rồi, mà còn mặt dày vô sĩ, chê cười hậu bối thì cảm thấy vô cùng đáng ghét. Hàng Tam Thiên nói rằng, dạo này nhà họ cũng đổi nhà mới, giờ đang trang trí ít ngày nữa mời chú đường đến nhà chơi, mẹ vợ tưởng Lam nghe vậy lớn tiếng nói với Tam Thiên. Cậu không nói chuyện thì không ai nói cậu câm đâu. Hàng Tam Thiên nói rằng mình đã mua nhà từ lâu. Nhưng vì muốn cho mẹ một bất ngờ nên mới không nói. Mấy người lão đường cho rằng Hàng Tam Thiên đang chém gió, chỉ với chút tài sản của nhà nghên hạ, không thể đổi được nhà mới. Hàng Tam Thiên đầy tự tin trả lời. Cho rằng nhất định nhà mới của bọn họ sẽ không để mấy người ở đây phải thất vọng. Trở về nhà mẹ vợ tưởng Lam liền khiển trách hàng Tam Thiên, cho rằng anh đã bị điên rồi, nên mới chém gió khiến nhà họ bị mất mặt, chỉ có nước bán máu, bán thận, mới có thể biến ra một căn nhà mới. Hôm sau hàng Tam Thiên và Nghênh Hạ chạy bộ qua khu biệt thự sau núi. Nghênh Hạ tỏ ra ngạc nhiên khu biệt thự này, từ khi được mua vẫn luôn yên tĩnh, vậy mà hôm nay lại bắt đầu trang trí sớm để chuẩn bị vào ở Nghênh Hạ xin lỗi vì hôm qua mẹ mình đã đối xử tệ bạc với chồng, cho rằng là anh chỉ muốn tốt cho bọn họ, nên mới nói dối trước mặt nhà họ đường. Hàng Tam Thiên ôm lấy vợ, mới sáng sớm mà xin lỗi cái gì, anh không có nói dối đâu. Đúng là anh đã mua lại một căn nhà cũ, xa tận chân trời gần ngay trước mắt, mỗi ngày em đ
hàng tam thiên cố nói sự thật, mà vợ không tin, 15 tháng sau em sẽ biết thôi. Bất ngờ này hy vọng em sẽ thích. Gần đến ngày 15 tháng sau, hàng tam thiên lái xe Audi lên biệt thự trên núi Vân Đình, bảo vệ nói rằng xe của anh chưa được đăng ký không thể đi vào, khi này có một thanh niên lái xe mui trần là Tôn Thiếu cùng bạn gái đi vào khu biệt thự. Thấy con xe Audi ghẻ chạy lên biệt thự núi Vân Đình, ở trước mặt mình thì tỏ ra vô cùng khó chịu. Hắn bước xuống xe nói, thứ rác rưởi, mau vác cái xe ghẻ tránh qua một bên. Hàng Tam Thiên nói với Tôn Thiếu không cẩn thận đá hỏng xe của tôi anh phải đền bù đấy. Tôn Thiếu nhìn bộ dạng bần hèn của Hàng Tam Thiên tức giận chửi mắng, nhìn bộ dạng của mày chắc là ông chủ nhỏ của công ty sửa chữa nào đó, có tin chỉ cần một câu nói của tao thì sẽ khiến mày sống dở chết dở ở Vân Thành không? Hàng Tam Thiên lại hỏi tiếp, sao anh biết tôi không phải là chủ đầu tư của khu biệt thự này chứ? Tên Tôn Thiếu nghe vậy lớn tiếng cười nhạo mày mà là chủ đầu tư, thì tao chính là lão đại ở Vân Thành này. Bảo mày cút, thì mau cút ra chỗ khác, nhiều lời thế làm gì? Bảo vệ tiếp tục nói với hàng tam thiên tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời rõ ràng, mong anh dịch xe một chút được không? Nghe lời của bảo vệ, hàng tam thiên mới chịu lái xe qua một bên để xe của tên Tôn Thiếu đi qua. Vậy mới đúng chứ, chó ngoan không chặn đường, khi này đội trưởng đội bảo vệ gọi điện cho bảo vệ. Nói bảo vệ lập tức cho Tam Thiên vào biệt thự, bảo vệ sợ xanh mặt cúi đầu trước xe hàng Tam Thiên. Anh hàng vừa rồi đã đắc tội nhiều, mong anh rộng lượng tha thứ. Đến khi xe của hàng Tam Thiên bỏ đi, nhân viên bảo vệ vẫn còn chưa hết sợ hãi. Không ngờ hàng Tam Thiên trong tầm ngầm tẩm ngẫm thế, mà lại chính là người thần bí, đã bỏ ra một tỷ mua biệt thự lưng núi, cho rằng tên Tôn Thiếu Gia kia biết chuyện cũng sẽ có phản ứng rất buồn cười. Khi này Tôn Thiếu Gia đang chở bạn gái trên chiếc siêu xe mui trần. Đi qua ngắm nghía căn biệt thự tiền tỷ của Tam Thiên. Nghe nói căn biệt thự này có suối của núi Vân Đình chạy qua, nước suối ngọt ngào có thể uống trực tiếp vào miệng. Hai người đều muốn được chuyển vào đó ở bây giờ, vào sâu tham quan, để nghiên cứu. Khi này một giọng nói đột nhiên cất lên, hai vị chưa được tôi cho phép mà làm bậy ở khu vực tư nhân của tôi không tốt lắm nhỉ. Hàng Tam Thiên chặn xe của Tôn Thiếu và con ghệ nói rằng, mình là chủ của khu biệt thự tiền tỷ này. Cái gì mày là chủ của khu biệt thự lưng núi? Tôn Thiếu Gia nghe vậy lớn tiếng cười nhạo. Mày là chủ của khu biệt thự tiền tỷ, lại đi cái xe Audi nát à, bộ dạng của mày nhìn thế nào cũng không giống ông chủ có tiền tỷ. Hàng Tam Thiên lạnh mặt nói tiếp, biệt thự núi Vân Đình có quy định, xung quanh mỗi biệt thự đều là khu vực tư nhân, nghiêm cấm người tùy tiện đi vào nếu vi phạm sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Tên Tôn Thiếu nghe vậy lập tức bước xuống xe ô tô, cho rằng hàng Tam Thiên là thợ sửa nhà của khu biệt thự, nên buông lời dọa nạt, nghĩ là mình giỏi. Sau đó tức giận bước tới sách cổ áo của hàng Tam Thiên nói, mày định làm chó cậy gần chủ có đúng không? Khi này đội bảo vệ của khu biệt thự cũng xuất hiện nói, hai người dừng tay. Công Thiếu nói rằng hàng Tam Thiên lén lút lại gần khu biệt thự mạo danh là chủ nhân ở đây, nói các anh bảo vệ mau đưa hắn đi. Đội trưởng bảo vệ nhìn sang phía hàng Tam Thiên, tỏa ánh mắt đầy kinh ngạc sau đó cúi đầu trước Tam Thiên, rồi hỏi có phải người này đã xông vào khu vực của anh, có gây ra uy hiếp, đến an toàn của anh không? Anh yên tâm. Chúng tôi nhất định sẽ xử lý người phá hỏng quy tắc của khu biệt thự, cho anh một câu trả lời thích đáng. Tôn Thiếu nghe vậy, như có một tia sét đánh ngang tay. Hắn không ngờ hàng Tam Thiên lại thật sự là chủ của khu biệt thự lưng núi, thắc mắc, vì sao người đi cái xe Audi rách, lại có tư cách vào đây. Hàng Tam Thiên lên tiếng nói tôi không phải chủ nhân của căn biệt thự này, chẳng lẽ là anh sao? Đội trưởng bảo vệ nói với Tôn Thiếu, Tôn Gia ở đây đã nhiều năm rồi. Chẳng lẽ không biết quy củ ở nơi này sao? Mời đi theo chúng tôi một chuyến. Mấy người bảo vệ tiến lại chỗ Tôn Thiếu. Hắn biết rằng khu biệt thự Vân Đình là của thiên gia, giàu nhất Vân Thành không phải người mà hắn có thể động vào. Hắn không biết rốt cuộc hàng Tam Thiên là đại lão phương nào, lại có thể bỏ ra tiền tỷ để mua biệt thự lưng núi. Hắn tỏ ra hối hận vì không chỉ xông vào khu vực tư nhân của người ta, mà còn mắng chửi người ta là chó. Tôn Thiếu hết cách đành phải cúi đầu trước hàng Tam Thiên, đại ca em có mắt mà không thấy Thái Sơn, mong anh tha thứ. Các anh bảo vệ khoác vai đưa người đi, Tôn Thiếu vẫn lớn tiếng này nỉ, đại ca xin hãy tha cho em một lần. Hàng Tam Thiên nói với đội trưởng đội bảo vệ rằng, mình mới chuyển vào đây không muốn gây sự với hàng xóm láng giềng, chuyện với anh bạn này xem như là hiểu lầm, tha cho anh ta một lần. Đội trưởng đội bảo vệ, nghe lời của hàng Tam Thiên bỏ qua chuyện này. Nếu như còn lần sau nhất định sẽ không tha. Tôn Thiếu quỳ xuống ôm chân hàng Tam Thiên, Dương Huynh gọi đệ, nhờ anh đại nhân đại lượng bỏ qua. Em tên là Tôn
mẹ vợ luôn miệng nói hàng tam thiên, phải giả làm thằng tâm thần, nhất định không được mở miệng ra nói. Vừa vào đến cửa, Tô Hải Siêu đã chặn mặt Ngân Hạ, cho rằng em họ hợp tác với bất động sản nhược thủy, nhưng cơ hội để trục lợi, chân tay không sạch sẽ, sẽ bị bà nội điều tra. Ngân Hạ không thèm nhìn thẳng mặt Tô Hải Siêu, tự tin nói rằng cứ để bà nội điều tra xem. Ai mới là chân tay không sạch sẽ. Đến khi cả gia tộc dùng bữa cơm chung, Tô Hải Siêu và Tô Diệp hàm lên tiếng nói nghênh hạ, chuyện cô mua hai con xe mới không định nói gì với bà nội à. Vị trí của cô đúng là khiến người ta ngưỡng mộ đó. Bà nội cũng tối mặt, ngạc nhiên khi biết cháu gái mới mua hai chiếc xe. Tô Hải Siêu thêm dầu vào lửa, cho rằng nghênh hạ làm chức phụ trách quá khoa trương, tham ô tiền công ty để mua hai chiếc xe. Ngân Hạ nói rằng cô mua xe bằng tiền của mình không lấy một đồng nào của công ty. Cô Ngân Hạ, nhà cô có nhiều tiền vậy sao? Định nói lời này để lừa con nít 3 tuổi à, mọi người ở Tô Gia cho rằng vợ của Tam Thiên ngang ngược, không biết thu liễm, phá hỏng quy củ ở trong nhà, dám làm mà không dám nhận. Cô Hải Siêu tiếp tục nói thêm, cô ta không chỉ mua xe mà còn đòi mua cả nhà nữa đó. Mọi người đều cho rằng Ngân Hạ đang tham ô một cách khoa trương. Không biết đã đào bao nhiêu tiền của công ty rồi, bà nội tối mặt đập tay xuống bàn nói, cháu gái cho mình một câu giải thích hoàn mỹ. Ngân Hạ nói mọi người có thể kiểm tra sổ sách của công ty, đối chất sổ sách ngay tại đây xem cô có lấy đồng nào của công ty không. Tô Hải Siêu chỉ mặt Tô Ngân Hạ, lớn tiếng nói, chuyện này còn cần điều tra sao. Đột nhiên nhà cô có tiền mua nhà, mua xe, chẳng lẽ là tiền từ trên trời rơi xuống hả? Hàng Tam Thiên không nhịn nổi đứng dậy nói. Mua nhà mua xe đều là tiền của tôi có vấn đề gì sao? Tô Hải Siêu và Tô Diệp Hàm nghe vậy, bỗng nhiên cười lớn, mấy câu chém gió này cũng dám nói, không sợ cắn phải lưỡi hả? Hàng Tam Thiên Cậu không cần phải giả ngốc vậy đâu, tưởng mình là thằng hề hay sao? Mọi người ở Tô Gia đều cho rằng Hàng Tam Thiên chỉ là thằng ăn bám, không thể có nhiều tiền như vậy, cho rằng là nghênh hạ điên rồi, nên mới nói chồng bịa ra một lý do không thuyết phục. Mẹ vợ tưởng Lam tức giận đứng dậy trừng mắt Hàng Tam Thiên. Ở đây có phần cho mày nói à, mau ngậm cái miệng thối đó lại cho tao. Tô Hải Siêu cho rằng hàng Tam Thiên đang ra vẻ thiếu da mặt dày, đứng lên chắn bom đạn. Hàng Tam Thiên nhìn Tô Hải Siêu với vẻ mặt khinh thường, trong mắt tôi anh cũng chỉ là một trò cười. Tô Hải Siêu nghe vậy vô cùng tức giận, sách cổ hàng Tam Thiên dơ nắm đấm nói, thằng bám váy như mày mà cũng dám chê cười tao à. Hàng Tam Thiên đầy tự tin nói với Tô Hải Siêu, lại muốn đánh nhau à anh không phải đối thủ của tôi đâu. Lúc này bà nội cũng lên tiếng nói Tô Hải Siêu dừng tay mau, trở về vị trí của cháu đi. Tô Hải Siêu cho rằng Ngân Hạ đã tham ô một khoản lớn, nếu như lần này tha cho, thì sau này sẽ không thể quản lý người khác. Bà nội đứng dậy quát lớn, tất cả tâm miệng hết cho tôi, tưởng tôi già hồ đồ không biết các người làm những chuyện gì sau lưng tôi thật à, có phải muốn tôi lấy sổ sách ra, tra rõ từng khoản không, mấy người ở Tô Gia nghe xong những lời của bà nội đều toát mồ hôi hộp lo lắng. Bà nội nói, Ăn xong rồi thì ai về nhà nấy, Tô Hải Siêu và Tô Diệp Hàm cho rằng, Ngân Hạ lần này đã tính toán để kéo tất cả mọi người bồi tán theo, đưa ra thủ đoạn khiến mọi người đều phải nhượng bộ. Hải Siêu và Diệp Hàm định, khi về công ty sẽ khiến cho Ngân Hạ phải khó coi, không để cho cô có thủ đoạn gì. Khi này mọi người nhà Tô Gia bắt đầu nhắm đến bố của Ngân Hạ, Tô Quốc diệu chuyện nhà chú đổi nhà sao không nói với chúng tôi một tiếng, thế nào cũng phải để anh chị em đi chúc mừng nhà mới, chim ngưỡng mở mang tầm mắt với chứ. Thần bí thế có phải là nói ra sẽ sợ bị mất mặt không? Rốt cuộc là ở đâu để chúng tôi đến chúc mừng? Hàng Tam Thiên nói với đám người Tô Gia rằng, đến lúc đó sẽ có xe đến đón mọi người, tự nhiên sẽ biết là ở đâu. Đó là nơi đặc thù xe bình thường cũng không vào được. Hàng Tam Thiên quay sang hỏi vợ có cần mời cả bà nội đi không? Tô Quốc Lâm cho rằng lão Thái Thái chỉ đi khu biệt thự núi Vân Đình, sẽ không đến khu nhà của Hàng Tam Thiên. Lúc này mẹ vợ tưởng Lam vô cùng tức giận. Đứng dậy lên tiếng mắng nhiếc hàng tam thiên, mày nói nhiều thế mà không ngứa mồm à, chỉ là con cảm thấy cần phải thông báo với mọi người một câu, tránh sau này nhắc lại chuyện, lão thái thái lại không vui. Tô Quốc Lâm nói rằng, tam thiên không cần phải thông báo, ông ta thay mặt lão thái thái từ chối lời mời của tam thiên. Trở về nhà, mẹ vợ tưởng Lam đập phá đồ đạc, bắt đầu tức giận buông lời chửi rủa hàng tam thiên, cậu không quản nổi cái miệng của cậu à. Cậu không nói chuyện, thì không ai nói là cậu câm đâu. Bây giờ trên dưới Tô Gia đều biết hết, còn che mắt kiểu gì nữa. Mẹ vợ nói nên hạ, ngày mai phải lập tức làm giấy ly hôn với tên phế vật, bám váy hàng Tam Thiên. Nếu không thì không có mẹ con gì cả, nên hạ đứng ra bên vực hàng Tam Thiên, con sẽ không ly hôn với
tao không muốn nhìn thấy mày ở đây nữa. Ngân Hạ lên tiếng nói với mẹ rằng những gì Hàng Tam Thiên nói hôm nay đều là sự thật. Xe và tiền đều là của chồng con cho. Mẹ dựa vào cái gì mà đuổi anh ấy đi. Mẹ vợ tưởng Lam cho rằng con gái vì giúp ông chồng phế vật, đến cả mẹ mà cũng lừa, nói rằng chuyện phiền phức này đều do Hàng Tam Thiên gây ra, bằng mọi giá anh phải giải quyết chuyện này, nếu không cho dù liều cái mạng này, mẹ cũng sẽ bắt Ngân Hạ phải ly hôn với anh. Đến đây AD xin kết thúc phần một bộ truyện, nếu thấy hay, thì hãy cho AD một like và một đăng ký nhé.